ya kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah berkenan hadir di uh, webinar santai yang diselenggarakan oleh komunitas aksi literasi. Perlu diketahui bahwa aksi literasi ini merupakan satu komunitas dari berbagai latar belakang, uh, apa kecil sih, nggak terlalu banyak, uh, dari berbagai latar usia juga, range usianya, tapi sama-sama punya minat untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan memperkuat literasi, terutama kalau kita fokusnya ke uh, bedah buku. Jadi buku-buku yang kita anggap menarik itu kita coba untuk ulas dan kita populerkan, kita bahas secara sederhana yang semua orang bisa memahami dan mengambil inti sari, dan kalau bisa ada inspirasi dari buku itu yang bisa kita lakukan bersama. Nah, pada hari ini, tanggal 3 Juli, saya ingin mengharapkan semua teman-teman sehat ya, karena tahu bahwa ini masa-masa susah, Uh, saya sendiri um, ada beberapa teman yang uh, apa kena ada, ada ada yang bertahan ada yang harus berpulang dulu gitu saya juga tahu teman-teman semua mengalami hal yang sama jadi mudah-mudahan tetap sehat dan saya minta izin kepada teman-teman semua ajang ini kalau bisa saling memperkuat kita semua uh, jadi kita apa uh, santai di sini untuk mendiskusikan buku ini nah uh, ini bermula dari pada saat buka-buka sesuatu, saya bilang, kok ini bagus banget. gitu. Kemudian kita usulkan dan dibahaslah di buku ini, yaitu buku Donut Economics. Uh, itu kira-kira kira ngebahas tujuh cara berpikir layaknya seperti uh, apa ya, ekonomi, ekonom dunia di abad 21. Nah, ini kan uh, pengarangnya itu uh, Kate Raywolf, ya, itu uh, orang cerdas, ya, lulusan Oxford, pernah kerja lama di Oxfam itu dia pernah satu tim tuh sama Kang Tata Mustasya yang nanti 10 menit terakhir akan memberikan apa bagaimana pandangan uh, mungkin uh, impresinya terhadap penulis buku ini jadi buku ini tuh menariknya karena dia lebih nggak ngelihat pembangunan ekonomi tunggal semata gitu jadi harus juga memperhatikan keseimbangan planet gitu jadi bagaimana juga manusia itu terperhatikan jadi instead of pertumbuhan ekonomi lebih baik misalnya salah satu yang dikatakannya akses dasar misalnya akses dasar untuk kepangan pendidikan itu uh, diberikan secara merata dan pembangunan kita itu nggak harus memperhatikan yang kini aja tapi mendatang jadi ada semacam ekonomi berkelanjutan yang dilakukannya nah uh, hari ini kita beruntung ya karena udah bisa nangkep nih gitu jadi yang pertama itu yang agak sulit ya tangkep nih sahabat saya sejak lama sejak incil incilik udah lebih dari 30 tahun uh, Popi Ismalina Popi ini Halo. Hai eh gua gua Hai Popi ini sangat istimewa bagi saya gitu karena uh, apa sampai tahu keluarganya dan segala macam tahu apa dan mama dan segala macam jadi kita udah kayak saudara uh, Popi ini dia uh, UGM ya UGM habis itu dapat ENU dulu, terus di Groningen, dan sekarang um, asosiat profesor di UGM ya untuk ekonomi di Fakultas Ekonomika dan Bisnis di UGM. Terus uh, juga ada Fahru, Fahru Nongfrian, Fahru juga lama betul, sudah saya kenal lama gitu, puluhan tahun juga. Jadi kita semua kebetulan, ini kebetulan ya bukan dirancang sama-sama latarnya di Youth Islamic Study Club Al-Azhar, di Masjid Agung Al-Azhar. Jadi uh, Fahru ini juga istimewa ya dari SMA itu cerdas betul sampai melihatnya pokoknya anak pintar betul gitu dan PhD dengan uh, di Paris ya atau di mana ya Fahru ya di Paris kalau nggak uh, di Perancis kalau nggak salah itu uh, ya yeah, betul mbak uh, dan sekarang mengajar di UPN di Jakarta untuk ekonomi juga nah karena ini adalah aksi literasi kita pasti selalu ada kuncennya saya selalu bilang kuncennya. Jadi di pertemuan aksi literasi yang kelima untuk membahas buku Donat Economics ini, kuncen kita itu Bang Andrinov Jadiago. Jadi beliau yang uh, menggagas mendirikan dari hasil perbincangan aksi literasi. Uh, memang uh, apa namanya uh, 
uh, karena beliau yang tahu rohnya dan apa kita juga bersama-sama di sini untuk mendiskusikan bagaimana ini terus berjalan. Saya minta agar Bang Andino uh, Caniago untuk memberikan semacam apa ya uh, kata pengantar untuk buku ini kok kata pengantar jadi kayak ini ya itulah pokoknya pengantar diskusi ini dan juga bisa saling menguatkan di kita Bang karena kan pandemi ini lagi ini ya dan bagaimana kemudian buku ini mudah-mudahan bisa kasih pencerahan untuk melihat uh, masyarakat uh, manusia yang punya harapan yang lebih baik di masa depan silakan Bang Andrino waktunya saya persilahkan Terima kasih, Tami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore buat teman-teman yang di Australia, ini di Oslo. Sekarang apa nih ya? Udah malam ya? Uh, terima kasih. Selamat jumpa kembali kita di forum aksi literasi. Uh, untuk saat membahas satu lagi buku yang sangat <tuh> menarik ya uh, kalau dulu kita pernah membahas bukunya Mariana Mazukato Mazukato kemudian pernah juga membahas bukunya Emi Chua wah ini satu lagi buku yang menarik dari ekonom perempuan ya yang memang sangat ini wajib kita uh, bicarakan ya uh, saya nggak bisa ngasih pengantar uh, tentang substansinya nanti malah rusak ya tapi saya baca kulit-kulitnya uh, uh, kemudian nonton beberapa YouTube ya ya dari Red Redwood ini untuk uh, ketika presentasi wah memang ini kita tunggu-tunggu untuk kita angkat. Nah, alhamdulillah ketemu ada kita punya dua kolega yang pas betul nih. Satu Mbak Popi eh, pas betul untuk me, apa, menyorot mengupas bukunya Kate ini. Mbak Popi ini salah satu konsernya sejak lama di samping aktivis ya memang ke eh, sustainable finance ya. Nah, ini salah satu isu yang disorot oleh Kate ini ya dan juga e, isu sosialnya kemudian satu lagi Fahru tadi sudah diperkenalkan ya, ya kita sebagian ketar sudah kenal dan Fahru memang wajib juga untuk membahas e, buku seperti ini sebagai promotor e, ekonomi heterodok di Indonesia yang sampai sekarang belum banyak apa pengikutnya jadi ini kita minta <laughs> Faru untuk uh, ya menyampaikan me, apa, menyorot isi bukunya Kate ini ya Bapak Ibu semua dan teman-teman uh, uh, ini kalau nggak salah untuk tahun ini kita sudah seri kelima ya ya kelima Bang benar seri kelima ya mudah-mudahan uh, terus berlanjut ya Mau sekali lagi kesempatan ini saya menggunakan untuk minta dukungan dari Bapak Ibu dan teman-teman semua untuk mencarikan merekomendasikan buku, kemudian mendorong teman-teman uh, yang apa dan mencarikan teman-teman untuk menjadi pembahas ya pengulas buku itu ya. Buku uh, acara ini buat kita semua buat uh, uh, menahan laju degradasi uh, dunia baca yang serius-serius. Ya, akibat uh, era digital, era medsos, era instan. Jadi uh, beruntunglah kita masih ada di sini, ya. Walaupun tidak banyak, tapi uh, semuanya adalah orang-orang yang punya dedikasi, punya perhatian, punya concern untuk menjaga tumbuhnya pengetahuan, menjaga uh, berkembangnya. Uh, Uh, dialog ya dialog dialog konstruktif positif kritis itu uh, jadi inilah misi kita untuk uh, mengadakan gerakan aksi literasi ini lewat diskusi bulanan ya nanti kalau untuk yang tingkat bawahnya untuk ke masyarakat bawah ya kita nyumbang buku gitu ya ke teman-teman baca gitu, untuk untuk menyiapkan generasi baru yang sadar membaca sekali lagi terima kasih ini luar biasa 
teman-teman, Bapak Ibu semua dari uh, berbagai penjuru ini ketemu sore ini ya. Uh, selamat ber apa mendengarkan paparan dari dua orang kolega kita dan kemudian selamat uh, juga berbagi uh, di dalam diskusinya nanti. Demikian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali ke Popi. Izin, eh, Popi. izin. Ke Tami. Izin, izin ya. Tami. Oh iya, silakan Mas Kodrat. Ji, Mas Andinov, ya. kita masih belum lama. Ini sempat karena kita berdoa dulu, mumpung ada Pak Ustadz. Oh. Anu untuk Mbak Eni, Almarhum. Iya, ya, betul. Ya. Ji, tolong. Hai. Betul. Terima kasih Mbak Tami. Mbak Eni, iya, 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 boleh, boleh dan untuk teman-teman yang sudah mendahului kita ya. Ada lagi nggak ya. nama yang lain yang ingat nggak ya? Oke, okay, ya Mbak Eni ya, ha. baik. Setidaknya sebelum acara mulai kita berdoa dulu bareng-bareng lah. Setidaknya dipimpin sama tuh, Pak Ustad Arwacio itu. Mana Pak Ustad? Pak Ustad, Ustad Arwacio. Kan? Mana Ustad Arwacio? Nggak lagi nyetir kan? Tadi tadi menyetir beliaunya. Kalau lagi nyetir suruh minggir minta minta tolong minggir dulu. Bentar bentar tam ini dulu. Pak Ustad. Oh, oke. Okay. Kalau Ustad nggak bisa Romo aja yang mimpin. Romo 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 Romo. Ya, Pak ya, Romo. Romo Romo. Boleh minta tolong mimpin doa untuk mendoakan teman-teman kita yang sudah mendahului kita banyak ya namanya banyak banget sampai nggak tega nyebutin nah, sama dan untuk yang banyak yang sakit nih semoga segera disembuhkan dan kita dikuatkan boleh minta tolong Romo untuk mimpin doa bersama Mari kita berdoa teman-teman Allah yang Maha Rahim kami percaya bahwa hidup kami berasal dari Oh ya Allah Sang Pencipta Pada suatu saat kami juga akan kembali Kepadamu ya Sang Pencipta Kami berdoa untuk semua saudara-saudara kami Yang saat ini sudah selesai tugasnya di bumi ini Yang kau panggil kembali pulang ke rumahmu ya Tuhan Semoga mereka semua sungguh kau terima Nama ibadahnya, perjuangannya di bumi ini Juga kau hibur keluarga yang ditinggalkan Kami juga ingin berdoa bagi semua saudara kami yang saat ini sedang sakit. Semoga bagi mereka, engkau juga memberikan jalan kesembuhan. Bagi keluarga, engkau juga memberikan kegembiraan dan semangat untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya. Juga bagi para dokter, perawat, dan semua yang bekerja di instalasi rumah sakit dan yang membantu supaya mereka juga engkau jaga dengan kesehatan dan semangat untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Kami mempersembahkan dan percaya bahwa tidak ada suatu pun yang terjadi ini di luar kehendak-Mu, ya Tuhan. Kami percaya itu dan kami tetap ingin melanjutkan perjuangan di muka bumi ini bersama dengan semua saudara kami. Kami serahkan perjalanan kami selanjutnya ke dalam tangan Kami mengucapkan syukur dan terima kasih. Amin. 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 Terima kasih Romo. Jadi terharu saya. <laughs> ya, ya benar-benar kita harus kuat ya. Um, ya. Ini adik ipar saya juga baru meninggal jam 10. Oh, berduka Romo. Ya. Tapi ya sudah apa? Tiap orang saya selalu mengatakan tidak ada yang meninggal karena Covid, tapi karena tugasnya di dunia sudah selesai. Kita yang belum selesai ini yang dititipi untuk melanjutkan perjuangan mereka. Terima kasih banyak Romo tadi apa doa yang buat uh, saya terharu dan pasti juga teman-teman semua terharu karena memang ke- keadaan kita sulit. Jadi kita yang sekarang masih ada di dunia ini kata Romo tadi bagaimana untuk melanjutkan tugas kita. Nah, uh, ini ada kaitannya dengan buku ini ya untuk melihat bagaimana uh, masa kini dan masa depan itu bisa tetap terus berlanjut. Oke, okay, saya mau coba tersenyum sekarang karena itu akan membuat imun kita uh, baik. Uh, kita mulai dari ini ya, dari Fahru ya, dari Fahru dulu. Fahru punya PPT yang akan uh, di share sendiri ya. Jadi waktunya antara 15 sampai 20 menit, kemudian baru kita ke Popi Ismalina. 
Silahkan. Baik, kedengaran suara saya ya, Mbak Tami ya. Saya izin share. Uh, agak sedikit kecil. Oh, kecil ya. Iya. Uh, Oke. Okay, uh, ya saya coba untuk uh, lebih meningkatkan volume suara. Baik, saya... Uh, Kedengaran lebih kenceng nggak Mbak Tami? Iya, lebih baik, lebih baik. Oke, baik ya. Uh, terima kasih uh, Mbak Tami. Juga uh, mohon izin uh, Bapak Ibu semuanya di sini banyak. Ini semua di sini semua senior-senior uh, ya. <laughs> Jadi saya uh, uh, apalah artinya coret-coret saya ini begitu ya. Dan tentunya juga uh, mudah-mudahan berguna begitu dalam rangka uh, diskusi buku kita hari ini sehingga dapat memberikan banyak uh, apa namanya insight ya dan juga terutama buat saya sendiri. Nah um, saya izin izin share begitu. Uh, Oke okay, kelihatan ya uh, ininya apa namanya. Uh, saya nulisnya uh, donat economics gitu why not croissant gitu. <laughs> karena saya uh, karena saya nggak terlalu suka donat sebenarnya saya lebih suka croissant begitu nah, uh, atau saya lebih suka apa namanya uh, mpmp <laughs> nah uh, apa namanya uh, ke, sebenarnya kalau kita melihat Ya, banyak sudah banyak mungkin. Coba saya perbesar ya. Oke. Okay. Uh, kalau kita lihat li banyak literatur gitu ya, beberapa banyak literatur sebenarnya sudah uh, banyak ya yang sebelum krisis, sebelum uh, sebelum krisis ini uh, sudah sudah banyak uh, ya literatur yang membahas tentang uh, ekonomi yang yang non mainstream begitu ya, yang 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 uh, non standar begitu ya, udah banyak se yang membahas itu misalnya uh, kalau kita lihat misalnya uh, ya beberapa school of thought juga sudah banyak dan uh, apa namanya uh, jadi itu bukan sesuatu yang yang baru gitu ya. Lalu juga Uh, kemudian uh, kita sekarang menghadapi banyak krisis ekonomi begitu kan tahun 2008 lalu uh, sebelumnya juga lalu juga 2000 setelah 2010 ada beberapa krisis begitu ya nah, nah kita bisa melihat juga uh, sudah uh, banyak juga yang apa namanya dan ini, banyak juga yang mulai uh, mulai mem bicarakan uh, keterbatasan ilmu ekonomi yang ada mungkin ya, pendekatan pendekatan ekonomi yang ada. Nah, tapi kalau ditarik jauh sebelum itu juga uh, sebenarnya uh, ap apa namanya diskusi uh, sebenarnya sudah ada banyak literatur yang membahas tentang uh, pendekatan ekor ekonomi yang yang non mainstream atau non standar. Jadi uh, bukan karena memang bukan karena memang uh, ada banyak krisis begitu ya. Lalu juga kalau kita lihat uh, apa namanya di pada masa pandemi ini tentu banyak juga yang semakin lebih banyak lagi yang membahas tentang uh, ekonomi uh, non mainstream bahkan kalau kita lihat misalnya kayak Stiglitz pun uh, kalau kita buka di universitasnya gitu kan di websitenya dia mulai agak-agak uh, agak-agak uh, berbeda gitu pandangannya ya dia bikin kapitalism and society lalu dia mulai membaca mulai membaca inequality dan sebagainya uh, kita bisa melihat uh, ada perubahan gitu bahkan dia bikin uh, apa namanya Institute of New Economic Thinking kalau saya nggak salah yang isinya adalah mempertanyakan kembali uh, berbagai macam asumsi asumsi yang ada di dalam ilmu ekonomi itu begitu nah uh, jadi uh, semakin kita bisa melihat semakin 
semakin banyak yang mem, uh, mencari penjelasan ekonomi yang berbeda dan itu ya sebenarnya merupakan kabar gembira tapi itu sayangnya di luar gitu kita nggak tahu kalau di Indonesia ini sepertinya nggak banyak gitu ya jadi uh, idola kita masih sama hero-nya juga masih sama buku-bukunya yang dibaca juga nggak masih sama tidak terlalu banyak berbeda begitu Nah, uh, jadi kita bisa melihat ada banyak dinamika di luar, tapi di sini kayak uh, kalau saya nggak terlalu merasakan itu begitu ya. Nah, uh, nah untuk itu ada ada buku Donat Economic sini ya. Jadi saya rasa buku ini uh, secara keseluruhan bukunya uh, saya belum baca benar-benar begitu, meskipun saya sudah baca coba baca secara cepat. Uh, sampai habis, tetapi uh, saya rasa banyak poin-poin yang menarik gitu sebenarnya yang ketika kita baca satu kalimat kayak kita nggak mau pindah tapi pengennya berpikir begitu ya jadi uh, kita berhenti di satu kalimat berpikir gitu uh, dan itu uh, cukup menarik begitu ya cukup uh, mengasihkan gitu jadi saya cukup menikmati membaca buku ini. Uh, tetapi banyak juga di dalamnya istilah-istilah teknis ekonomi begitu ya dan yang mungkin agak sulit untuk dipahami kalau yang uh, membaca mungkin bukan orang ekonomi begitu. Nah, uh, tetapi sebagai pengantar gitu ya sebagai pengantar uh, tentang uh, ekonomi yang non mainstream, saya rasa buku ini cukup menarik sebagai pengantar. Jadi kalau misalnya di jurusan filsafat itu di UI buku bacaannya itu ada dunia sofi begitu ya Saya kayak seperti novel gitu mungkin Mbak Tami tahu ya Nah kalau di kalau di uh, ilmu ekonomi jurusan ekonomi saya rasa buku donat economics ini bisa mungkin dijadikan semacam buku dunia sofinya di jurusan filsafat gitu untuk melihat dan memetakan uh, memetakan Uh, apa namanya tokoh-tokoh uh, lalu juga konsep-konsep pemikirannya lalu perbedaannya antara uh, mainstream dan non mainstream yang standar dan non standar lalu isu-isunya meskipun eh, ya mungkin ini agak intermediate gitu ya kalau menurut saya bukunya nah uh, apa namanya uh, Bu, ya, tetapi secara keseluruhan bukunya menarik meskipun uh, judulnya donat itu agak mengganggu, agak mengganggu ya kalau buat saya agak mengganggu karena uh, apa namanya mungkin tapi kesan yang ingin ditampilkan adalah biar ringan begitu, biar biar ekono, biar tidak terlalu saintifik begitu ya mungkin kesannya jadi uh, menggunakan donat begitu ya meskipun apa namanya ya kalau misalnya kita bandingkan dari pertumbuhan terus ke donat kayaknya mungkin biar lebih populer aja begitu saya lihat bukunya sih. Nah, tapi secara keseluruhan menarik meskipun dari sisi pemetaan yang di dalamnya ya yang dibahas itu tidak semuanya ya banyak yang belum dibahas seperti misalnya Oh, Leon Tief, lalu tokoh-tokoh ekonomi ya belum banyak dibahas, terus tokoh-tokoh non mainstream di di uh, di Perancis, di Jerman, di Belanda, di Rusia, di Cina, di Jepang misalnya uh, atau di India misalnya belum banyak terlalu dibahas begitu ya. Mungkin kata-kata uh, Karl Marx saja uh, uh, kalau saya nggak salah cuma ada satu kata ya. Uh, yang dia me, me, satu atau dua kata gitu yang dia menulis ten, uh, menuliskan gitu Karl Marx dua kata kalau nggak salah nah selebihnya ya Sumpeter juga ada lalu uh, apa namanya Veblen ada begitu tapi kita nggak melihat uh, kayak semacam Kaleki atau Robert Boye atau uh, siapa Dumenil begitu ya uh, yang uh, yang lebih yang lebih apa namanya yang juga merupakan founder gitu ya dari school of thought gitu. Nah eh, jadi eh, dari sisi pemetaan memang lebih terlihat ke tradisi Anglo-Saxon aja begitu ya. Meskipun ada dia menyebutkan Keynes juga. Eh, jadi lebih banyak secara garis besar mungkin eh, mengkritik 
uh, keterbatasan yang sudah ada, ekonomi uh, pandangan-pandangan, pendekatan-pendekatan di dalam ilmu ekonomi itu yang sudah ada, dia mengkritik yang standar, yang mainstream, tetapi uh, uh, apa namanya dan mencoba melihat uh, sekilas bahwa ada 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 variasi gitu ya, ada diversity di dalam ilmu ekonomi gitu. Nah, uh, ya ini saya coba untuk uh, mungkin karena ini aksi literasi ya kita baca coba uh, saya baca halaman per halaman dan saya ambil aja uh, beberapa kalimat yang menurut saya menarik begitu ya. Jadi uh, apa namanya? Ya dia menjelaskan di awalnya ada asumsi-asumsi yang yang aneh begitu ya di dalam ilmu ekonomi buat mahasiswa yang belajar ilmu ekonomi yang baru begitu yang baru belajar ilmu ekonomi yang asumsi-asumsi tersebut dia anggap termasuk oleh siket ini mungkin pada awal dia kuliah dianggap aneh begitu tetapi ya di dalam buku itu dia menjelaskan kembali bahwa dia kembali ke asumsi itu ya kan kemudian dengan mempertanyakan Mungkin ekonomi begitu ya dia bilang what if we started economics not with its long established theories but with humanity's long term goals and then sort uh, sort apa nih sort out the, the economic thinking that would enable us to achieve them gitu. Jadi meskipun pada awalnya dia mempertanyakan asumsi-asumsi itu tapi kemudian dalam perjalanan intelektual dia dia balik lagi dan coba membuat kenapa kita nggak mulai dari ya, asumsi-asumsi yang berbeda begitu ya sehingga bisa uh, menghasilkan ekon, new economic thinking gitu ya. Jadi uh, dia mulai di dalam uh, bukunya itu economics department gitu kan after all seek to recruit mathematicians not artists gitu. Jadi uh, to join uh, their ranks. But economics has in fact always been taught uh, with both diagrams and equations and the diagrams have Uh, played a particularly powerful role ya jadi uh, apa namanya memang uh, di dalam kalau di dalam ekonomi memang kita, uh, dia mem, kalau saya menangkap dia ingin menjelaskan bahwa uh, diagram-diagram itu uh, seperti menghipnotis gitu ya baik itu yang uh, tidak belajar ekonomi ataupun belajar ekonomi jadi Uh, memang uh, ada ketergantungan uh, terhadap kurva, terhadap diagram gitu. Jadi kurvanya itu, ya kalau kita melihat uh, yang sekarang juga kalau kita melihat uh, apa namanya di media atau penjelasan pasti kan selalu pakai kurva, misalnya pakai diagram, sehingga uh, itu uh, apa namanya uh, bukan sekedar kurva gitu, tetapi uh, apa namanya uh, peran peran kurva gitu jadi kurva itu memiliki peran yang cukup powerful begitu ya nah itu eh, ada di dalam ya memang itu ada memang eh, apa namanya eh, kalau Kate ini melihat itu ada di dalam ilmu ekonomi di dalam ekonomi begitu ya dan itu banyak dipergunakan dan itu eh, apa namanya yang dia Kalau saya melihat yang dia pertanyakan begitu. Nah kemudian eh, yang saya tangkap juga dari buku ini adalah bahwa eh, dia menjelaskan terlebih dahulu tentang eh, tentang ekonomi ya ekonomi yang standar yang tadi ada kurva lalu ada eh, model begitu ya jadi. Uh, ekonomi selalu uh, kalau kita lihat salah satu karakteristik dari ekonomi ilmu ekonomi adalah mencari model-model gitu dan itu dia menjelaskan juga bahwa itu tidak terjadi dengan uh, itu tidak terjadi secara langsung tetapi melalui proses historis begitu sehingga modelnya itu semakin berkembang semakin sempurna ini mungkin terlalu ekonomi ekonom ekonomik ya tapi ya memang di dalam bukunya banyak membahas tentang pemikiran-pemikiran uh, ekonomi terutama yang standar itu yang standar juga terlebih dahulu apa itu yang standar yang mainstream apa karakteristiknya lalu uh, bagaimana keterbatasannya apa begitu kan bahwa ilmu ekonomi sudah di 
reduksi ke dalam kurva-kurva, begitu kan, ke dalam model dan selalu mencari uh, model yang uh, the correct one, begitu dia dia bilang. Nah, kemudian dia bilang uh, all models are wrong but uh, some are useful. Rethinking economics is not about finding the correct one, ya, yeah, because it doesn't exist. It's about choosing or creating one that best serves our purpose, gitu ya. Jadi uh, dia memper, kalau saya melihatnya dia mempertanyakan kita mau milih yang uh, benar, yang correct one atau kita yang uh, atau the one that serves best, gitu ya. Lalu dia menggambarkan juga uh, at the heart of mainstream economic thinking is a handful of diagrams that have wordlessly but powerfully frame the way we are taught to understand the economic world, begitu ya. Ya ini masih tentang apa namanya diagram tadi juga begitu yang dijelaskan oleh Cat Word ya. Jadi kalau dia bilang uh, if we want to write a new economic story we must drop new pictures that leave the old ones lying in the pages of last century textbooks ya. Jadi di sini jelas dia menyampaikan bahwa uh, tantangan yang ada sekarang kita nggak bisa lagi menggunakan Uh, apa namanya uh, apa uh, pandangan yang lama gitu ya pandangan yang teori-teori uh, yang lama yang mainstream gitu jadi harus uh, memulai begitu yang baru tetapi memulai yang baru juga uh, ya sudah dilakukan puluhan tahun yang lalu juga dan bahkan ratusan tahun dan itu uh, bukan hal yang mudah gitu uh, nah berikutnya Uh, dia menulis juga uh, ya ini masih tentang uh, the power of diagram itu bahwa dia bilang if you have never studied economics never let, let your eyes eyes on its more powerful pictures yeah. for starters don't kid yourself that you are immune to their influence no one is yeah. those diagrams so strongly frame the way that economists politicians and journalists talk about the economy that we all end up invoking them with our words ya yeah. jadi ya memang diagram-diagram uh, itu uh, memengaruhi tidak hanya ekonom para ekonom tetapi juga politicians journalists begitu kan nah uh, Nah kemudian dia menjelaskan bahwa ya itu baru kemudian dia masuk ke penjelasan selanjutnya tentang tantangan di abad 21 yang dia bilang bahwa tidak bisa lagi menggunakan pendekatan growth gitu ya. Growth itu punya banyak keterbatasan dan dia menawarkan ya menawarkan pendekatan apa pendekatan yang berbeda yang dia sebut juga donat economics gitu ya. Cuman saya bingung juga kalau mau bilang pendekatan donat gitu apa itu sebuah pendekatan gitu ya. Nah uh, jadi uh, saya uh, kasih judul aja di sini from growth to donat. Gitu. Nah um, ya untuk bisa seperti itu maka uh, pertama-tama harus change the goal gitu. For over 70 years economics has been fixated on GDP or national output as its primary measure of progress. Yeah, that, that fixation has been used to justify extreme inequality. Uh, for the 21st century, a far bigger goal is needed. Yeah, jadi dia bilang bahwa, ya memang dia bilang ini, uh, meeting uh, far bigger goal is needed. Yeah. Meeting the goal, the human rights of every person within the means of our life, life giving planet, yeah. and that goal is encapsulated in the concept of donut. The challenge now is to create economies local to global that help to bring all of humanity into the donut's uh, safe and just space, instead of pursuing ever increasing GDP. It is time to discover how to thrive in balance ya jadi ya itu apa namanya dia menawarkan ekonomi donat ini begitu yang eh, apa namanya eh, daripada mengejar eh, kenaikan eh, GDP dan sebagainya maka eh, eh, apa namanya bigger goal is needed gitu ya 
Nah, um, uh, ya, uh, ya kita mungkin memang terbiasa dengan 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 GDP kalau di ekonomi memang uh, terbiasa dengan pertumbuhan dan uh, ter pertumbuhan juga uh, bahkan kalau kita lihat di APBN mungkin kita bisa melihat teori apa eh, teori apa namanya uh, asumsinya ya kan uh, asumsi pertumbuhan dan sebagainya jadi bagaimana GDP itu dijadikan asumsi dan sangat penting begitu ya uh, meskipun pada awal-awal pada awal-awal pemerintahan Pak Jokowi memang kalau kita lihat di eh, di apa namanya RAPBN gitu yang dibahas di DPR itu udah mulai ada tuh asumsi-asumsi lain di dalam eh, RAPBN tersebut gitu ya. Eh, tapi nggak tahu sekarang saya apakah itu masih ada. Nah, eh, nah kemudian eh, apa namanya ya eh, apa namanya Kate mengatakan juga bahwa eh, tadi kalau yang pertama dia bilang bahwa kita harus change the goal gitu ya maka eh, ekonomi abad 21 ini harus melihat the big picture gitu mainstream economics depicts the whole economy with just one extremely limited image ya yeah. the circular the circular flow diagram ya mungkin kita semua eh, yang pernah mempelajari ekonomi begitu ya pengantar seperti pengantar makro dan sebagainya pasti di dalam buku-buku manual itu ada gambar seperti ini gitu yang kurang lebih sama seperti ini tentang circular of flow of diagram begitu ya yang eh, apa namanya yang eh, its limitation have eh, ya yang menurut Kate itu aneh kalau eh, ekonomi itu hanya direduksi kepada circular of flow of diagram ini begitu ya. Nah nanti kalau kita lihat juga di bukunya dia membahas ini bagaimana kemudian kenapa ada tiba-tiba ada circular flow of diagram ini gitu. Jadi menarik ya buku ini juga ya apa namanya dia menjelaskan apa namanya yang mungkin yang mungkin sebelumnya kita belum ketahui ya kayak kayak misalnya kena siapa sih yang bikin circular flow of diagram ini gitu kan. Kadang-kadang kita yang belajar ekonomi kan mempertanyakan gitu ya, ini yang bikin ini siapa begitu ya. Nah dia menjelaskan bahwa yang bikin ini awalnya dari sini gitu. Jadi dia mengangkat hal-hal eh, kecil yang sangat penting gitu ya sebenarnya. Nah, uh, been used to reinforce a neoliberal narrative about the efficiency of the market, the incompetence of the state, the domesticity of the household, and the tragedy of the commons. Yeah. It is time to draw the economy anew, embedding it within society and within nature, and powered by the sun. Yeah, this new depiction invites new narratives yeah, about the power of the market, the partnership of the state, Jadi, the core role of the household. So, jadi kita bisa melihat ada banyak banyak asumsi-asumsi dalam ilmu ekonomi kayak misalnya apa namanya the efficiency of the market, the incompetence of the state ya. Jadi yang kemudian yang ya itu sebenarnya perlu dipertanyakan kembali apa apa masih relevan, apa benar seperti itu, what kind of market, what kind of state gitu ya. Karena nah oh, jadi Uh, dia mempertanyakan itu begitu yang yang uh, yang merupakan narasi dari diagram-diagram yang selama ini dominan yang selama ini banyak dipakai uh, begitu ya di dalam uh, literatur. Nah dia juga mempertanyakan ya kalau tadi yang pertama adalah set uh, change the goal, see the big picture. Lalu dia bilang uh, yang ketiga, yang keempat, yang kelima begitu ya intinya saya percepat aja ini karena waktu terbatas. Intinya ya bahwa eh, apa namanya manusia itu bukan hanya manusia ekonomi, bukan hanya manusia rasional, tetapi juga eh, memiliki banyak dimensi lain di dalam eh, diri manusia itu begitu ya. Jadi eh, tidak bisa manusia itu hanya direduksi ke dalam eh, manusia ekonomi atau eh, rasional economic man begitu. Nah eh, kemudian Uh, apa namanya ya dia menjelaskan ya the portrait of rational economic man ya he has told us that we are self interested isolated calculating fixed interest dominant over nature gitu dan sebagainya begitu 
Nah, uh, terus dia juga menjelaskan tentang apa namanya yang keempat ya, itu yang ketiga, yang keempat itu dia menjelaskan bahwa get savvy with systems ya, the iconic crisscross of the market supply and demand curves is the first uh, diagram that every economic student encounters, but it is rooted in misplaced 19th century metaphors of mechanical equilibrium ya, jadi ada uh, sistem uh, mechanical equilibrium. A far smarter uh, starting point for understanding the economist dy dynamism is systems thinking summed up by a simple pair of feedback loops. Yeah. Putting such dynamics at the heart of economics open up many new insights from the boom and bust of financial markets to self-reinforcing nature of economic inequality. And, It's time to stop uh, searching for the economy's elusive control uh, levers that start, uh, okay. Okay, ya, jadi uh, kemudian dia bilang juga ya uh, ada design to distribute ya. Nah lalu uh, dia juga Nah itu tadi dia melihat bahwa yang pertama si the big picture, lalu yang kedua itu, eh yang pertama change the goal, lalu yang kedua adalah si the big picture, lalu ya uh, apa namanya mengembalikan, mengembalikan dimensi manusia, lalu uh, get savvy with system, selalu design to distribute. Nah, lalu dia juga membahas tentang growth addiction ya, jadi... Uh, Oh sorry itu uh, belum belum stop ya. Jadi kelima yang keenam itu tentang uh, be agnostic about growth ya. One diagram in economic theory is so dangerous that it is never actually drown the long term path of GDP growth gitu ya. Jadi kalau kita belajar uh, ilmu ekonomi pasti itu pertama-tama yang dibahas adalah long term growth ya. Ekonomi itu ada long term, ada short term gitu kan. Long term path of GDP growth. Mainstream economics view endless economic growth as a must, uh, but nothing in nature grows forever. And the attempt to buck that trend is raising tough questions in high income but low growth countries. Ya, yeah. ya. Yeah, jadi uh, dia bilang intinya sih ya be agnostic about growth. Ya, yeah. ya. Yeah. Uh, it may not be hard to give up having GDP growth as an economic goal. Uh, ya mungkin uh, itu lalu uh, ya kemudian dia membahas juga jadi tadi bahwa uh, apa namanya jadi ekonomi ekonom abad 21 harus melihat secara uh, big picture nah lalu beberapa konsep juga dia menjelaskan tentang uh, apa namanya Uh, asal usulnya di misalnya ada circular flow of diagram, ada mekanisme equilibrium itu dasarnya dari mana kurva itu dia menjelaskan uh, yang cukup menarik gitu ya hingga kepada main Q ya buku yang banyak dibahas main Q gitu ya. Jadi kalau di kalau di UPN ini saya uh, berusaha tidak pakai main Q gitu ya, pakai yang lain begitu. Meskipun main Q juga uh, masih ada begitu ya. Nah. Uh, apa namanya uh, ya itu kemudian ada konsep-konsepnya kayak demand and supply value free utility ya lalu juga kita pasti tahu semuanya tentang uh, Paul Samuelson begitu ya nah lalu uh, dia mengusulkan tentang donat apa itu donat gitu ya? apa itu donat economics what kind of growth would you like to uh, dengan mempertanyakan what kind of growth would you like today jadi kalau dia bilang bahwa Merkel misalnya mengatakan tentang sustain growth lalu Cameron bicara tentang balance growth Barack Obama long term lasting growth lalu Manuel Barroso ya smart sustainable inclusive resilient resilient growth lalu World Bank juga inclusive green growth gitu kan Ya, jadi ada banyak tentang growth gitu. Jadi tapi what kind of what kind of growth would you like today gitu ya kalau kalau di Indonesia saya nggak tahu deh what kind of growth gitu ya. Kita selalu bicara pertumbuhan-pertumbuhan tapi memang rasanya nggak 
nggak uh, terlalu banyak dibahas uh, pertumbuhan yang seperti apa begitu ya tapi mungkin mungkin saya salah mungkin uh, apa namanya bisa dikoreksi begitu nah uh, tetapi ya uh, ada banyak istilah uh, penyebutan tentang growth gitu ya jadi uh, apa namanya uh, tapi kalau nggak salah kalau saya nggak salah Gus Dur pernah menyebutkan uh, prosperity growth kalau nggak salah uh, kalau yang lain saya nggak ingat ya nah uh, ya mungkin itu penekanan di dalam growthnya yang ingin ditampilkan tetapi itu tetap saja growth gitu ya dan uh, harus pindah dari growth kepada uh, donat gitu nah uh, apa itu donat gitu saya coba cari-cari what exactly is the donat The put simply it is a radically new compass for guiding humanity this century and it points towards a future jadi dia uh, ya saya mencari juga apa itu donat gitu saya di buku ini kayaknya nggak ada gambarnya gitu jadi saya mencari di internet ya jadi kita bisa lihat bahwa uh, kalau saya menemukan ini ya di dalam uh, di internet tentang donat economics jadi di dalamnya ada Networks, housing, gender equality, social equity, political voice, peace and justice, income work, dan sebagainya. Lalu ada social foundation, lalu ada safe and just space for humanity, lalu play yang paling luar. Ya, apa namanya, uh, semacam... Uh, Memang berbeda kalau misalnya kita bandingkan dengan growth yang hanya uh, melihat tren begitu ya. Tetapi dengan adanya dana sini mungkin diharapkan ekonomi dapat lebih sustainable dan juga ada banyak banyak uh, banyak uh, apa namanya sumber-sumber uh, ekonomi yang tidak bisa di cover oleh growth jadi bisa dijelaskan oleh uh, donat gitu ya. Nah, lalu uh, kenapa? Karena ya uh, growth without uh, jadi growth ini semacam seperti kompasnya begitu ya terhadap pertumbuhan. Mungkin bisa dibilang seperti itu. Dan itu juga sudah dilakukan oleh di kalau di Perancis misalnya mempertanyakan pertumbuhan misalnya uh, ya banyak di beberapa negara di antaranya di Perancis pada tahun 2008 itu mengundang uh, Sarkozy mengundang Stiglitz, ada uh, nama Tiasen untuk uh, mempertanyakan ukuran kembali ukuran-ukuran ekonomi dan eh, kemajuan ekonomi dan sosial begitu. Nah, uh, saya coba percepat saja begitu ya. Uh, jadi di dalam uh, ekonomi donat itu ada uh, 12 basic uh, include uh, sufficient food, clean, clean water and decent sanitation, access to energy and clean cooking facilities. Decent housing, access to education and healthcare, minimum income and decent work, yeah, access to networks uh, of information and networks of social support, gitu ya. Lalu donat itu dia mengatakan ditentukan oleh populasi, distribution, aspiration, technology and governance. Dan kemudian dia menjelaskan tentang uh, bahwa populasi itu penting, misalnya population matters, misalnya. Lalu uh, nanti mungkin bisa menjadi bahan diskusi ya lalu juga termasuk teknologi dengan adanya urbanisasi begitu kan um, apa namanya ya uh, transform the economic thinking ya, ya jadi dia bilang bahwa ini bisa hanya bisa diterapkan kalau kita mengalami apa namanya kalau ada transformasi uh, pemikiran ekonomi the economic thinking jadi Ya memang yang sulit adalah mentransformasi ini economic thinking ini begitu. Nah eh, apa namanya eh, lalu eh, ya eh, apa namanya ya ini tadi economics maybe the theater but The place leading roles are never explicitly spread. Uh, instead, the key character. Uh, ya, tadi ini dia menjelaskan bagaimana yang siapa yang membuat uh, circular flow itu, misalnya. Jadi dia menjelaskan tokoh-tokoh itu, lalu juga 
Nah, kalau saya sih melihat bahwa yang menarik juga misalnya um, dia mengatakan bahwa uh, mainstream tentang mengkritik mainstream begitu ya dalam mentransformasi pemikiran ekonomi itu ya agak sulit. Kenapa? Karena ada uh, penjelasan yang sudah cukup valid begitu ya. Dan yang sudah cukup valid itu penjelasannya adalah sediantaranya yang mengatakan bahwa market is efficient begitu ya. The triumph of uh, market seems almost inevitable in the unfolding plot, gitu ya. Jadi lalu dia mengatakan bahwa juga kita melihat uh, dalam penjelasan uh, ekonomi yang valid itu mengatakan bahwa finance is infallible, begitu ya. Tapi kita bisa melihat bahwa uh, ada krisis, begitu kan? Ada krisis keuangan, begitu kan? Lalu uh, kita melihat market ya, tetapi Uh, yang apa namanya inevitable market uh, efficient tapi uh, apa namanya apakah market yang pandangan market yang seperti itu bisa diterapkan di di, di seluruh dunia begitu kalau kita melihat bahwa uh, uh, apa namanya misalnya uh, apa namanya uh, penjelasan penjelasan market yang cukup uh, powerful itu misalnya uh, dipakai untuk menjelaskan Uh, uh, ekonomi secara universal di, di secara global di seluruh dunia begitu ya jadi uh, apa namanya uh, bahwa uh, supply and demand misalnya itu adalah uh, uh, bisa dipakai untuk uh, untuk menjelaskan uh, kemajuan ekonomi begitu ya jadi misalnya uh, Uh, apa namanya kemajuan uh, kemajuan ekonomi di suatu negara misalnya katakanlah katakanlah Cina begitu misalnya nah itu dilihat uh, seringkali di, digunakan uh, pen, pen, penjelasan tentang market gitu ya, yang dipakai untuk menjelaskan uh, kemajuan ekonomi Cina bahwa misalnya kalau kita mengatakan uh, uh, Cina bisa maju sekarang karena dia sudah mengalami transformasi market dari tahun 85 dari yang tadinya dari yang tadinya komunis misalnya kan sosialisme menjadi terbuka sehingga di situ ada market sehingga kalau kita melihat yang terakhir itu ada diskusi bahwa ekonomi Cina post neoliberal begitu ya post neoliberal policy in China tapi seharusnya kita mempertanyakan juga kapan uh, Cinanya itu menjadi neoliberal begitu ya. Nah, uh, jadi di, uh, lagi boleh ya. Dua menit lagi, oke okay, oke. Okay. Ya, <laughs> jadi makasih. di satu sisi yang uh, saya ingin sampaikan adalah ada market ya yang dipakai untuk menjelaskan seluruh ekonomi di dunia, tetapi di sisi yang lain ada ada ekonom uh, non mainstream juga yang menjelaskan kesuksesan dan keberhasilan ekonomi itu. Uh, berbeda dari uh, apa namanya uh, berbeda dengan penjelasan market yang universal tersebut yang semacam uh, yang yang deduktif yang semacam uh, universal law begitu ya. Nah itu dia juga pengen saya, saya melihat dia mengangkat itu juga di sini begitu ya dengan uh, menjelaskan realitas realitas empiris ya misalnya finance dia bilang teorinya valid tetapi ternyata banyak krisis begitu ya nah lalu juga untuk itu dia bilang uh, mainstream pillars gitu misalnya kita melihat ada uh, berbeda gitu kalau kita lihat yang mainstream dia menyatakan ada market urutannya gitu ya ada bisnis finance trade state lalu household society earth and power begitu ya nah dia mengatakan itu harus reorder gitu ya pertama-tama ada earth ada society ada ekonomi jadi kita melihat ekonomi itu berada di dalam masyarakat bukan masyarakat ada di dalam ekonomi misalnya dia mengatakan seperti itu lalu di dalamnya lagi baru ada rumah tangga dan sebagainya jadi ada harus ada semacam reordering gitu ya nah lalu juga ya selebihnya ya dia menjelaskan bahwa ya, ya itu tadi bahwa jadi kalau yang satu itu yang mainstream equilibrium kalau yang non mainstream dia melihat complexity gitu ya jadi uh, dia mengatakan harus ber, ber, uh, berubah dari equilibrium menjadi complexity economics dari equilibrium economics menjadi complexity economics gitu ya 
Nah, uh, uh, apa namanya dan uh, para ekonom non mainstream juga sudah menjelaskan tentang kompleksiti ini sebenarnya yang diusulkan oleh uh, misalnya oleh Karl Marx begitu ya, lalu oleh uh, apa namanya Veblen, lalu oleh Sumpeter begitu ya dan sebagainya. Uh, yang berbeda dengan pendekatan Marshall misalnya atau Jevon gitu ya. Nah lalu uh, ya ini Sumpeter ya kan, lalu ada John Robinson, lalu juga ada Hayek begitu kan. Nah uh, um, ya kemudian dia menjelaskan bahwa tentang redistribusi sampai dia kemudian akhirnya masuk ke 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 Piketty begitu dan seterusnya ya tetapi. Ya kalau saya melihat secara keseluruhan dia cukup bagus memaparkan begitu tetapi uh... Oke, itu dari saya terima kasih ya. Tadi ke mute ya. Iya, tadi Fahru katakan uh, dia memaparkan cukup bagus rapi gitu. Terus ke mute. Oh, oke okay, oke. Okay. Sudah tangkap Emma, sudah tangkap bicaranya. Tapi tetapinya tadi apa? Kenapa? Tetapi ya dia memaparkan cukup bagus uh, ke, uh, keterbatasan mainstream begitu ya Mbak. Tetapi uh, solusi yang dia tawarkan lebih kepada uh, solusi praktis ya, bukan solusi uh, teoritis kalau menurut saya. Hmm. Gitu. Terima kasih Mbak ya. Ya, terima kasih. Oh, aku nggak kelihatan ya sebentar. Ya, terima kasih Fahru panjang lebar ya, setengah jam lebih tapi nggak apa-apa karena memang Fahru kasih hal-hal yang sifatnya dasar supaya teman-teman kita di sini kan banyak penggiat sosial tuh aktivis sosial. Jadi, jadi, jadi kalau saya sih tadi waktu Fahru yang jelasin langsung mengkontekskan apa yang ada di lapangan gitu. Jadi terhadap apa. Paradigma dan mainstreaming umum ini prakteknya gimana? Terus coba lihat di sekitar kita gitu. Terus apa sebaiknya harus dilakukan maka reorder. Walaupun kemudian Fahru katakan bahwa nggak e, banyak kasih teori. Kalau dia mengkritik teori, kritik pendekatan kasih gitu ya. Tapi lebih banyak langsung solusi praktis. Nah, terima kasih banyak e, pada mas waktu sudah memberikan hal yang sangat dasar. Ya. Nanti kita bisa akan e, kulik lebih e, jauh dari Mbak Popi, Popi Ismalina, silakan Pop, waktunya uh, 20 menit, mulai-mulai dikit, boleh deh, kayak Fahru, setengah jam jadi. Terima kasih, uh, Tami, uh, Ibu Bapak, dan teman-teman semua, uh, saya sangat senang di sini. Jadi, uh, kita membahas apa yang selama ini disosialisasikan oleh Kate. Uh, background saya, ekonomika sumber daya alam dan lingkungan, kemudian ekonomika publik. Jadi saya sangat senang dengan apa yang dibahas oleh Kate ini. Dan memang buku ini diawali dengan tulisan Kate. Anda bisa juga mendownload di Google yang judulnya A Safe and Just Space for Humanity. Itu Oxfam Paper. Jadi can we live within the donut? Nah, The Donut Economics ini kontribusinya adalah telah menjadi sebuah visual framework untuk kita bisa melihat bagaimana praktek environmental sustainability dan social justice itu bisa dijalankan secara bersama. Jadi ini adalah konsep SDG. Jadi turunan dari apa yang kemudian dijalankan oleh banyak negara untuk pembangunan berkelanjutan. Sudah banyak artikel, paper yang menggunakan framework donut economics ini untuk kemudian memetakan social and environmental performance dari sebuah aktivitas pembangunan di sebuah negara. Jadi Kate melengkapi upaya negara atau kita ketika ingin membaca Bagaimana implementasi pembangunan di negara tersebut dengan kemudian menggunakan framework yang menggabungkan fenomena 
uh, sosial dan juga lingkungan. Jadi kita tahu bahwa di dalam konsep pembangunan berkelanjutan uh, ada tiga hal yang ingin kita capai. Semua setuju soal keberlanjutan ekonomi, tapi ada dua tambahan yaitu uh, keberlanjutan lingkungan hidup dan keadilan sosial. Dan Kate uh, secara uh, sempurna memberikan framework ini. Uh, tadi sudah ditampilkan uh, oleh Fahru uh, gambar uh, donat ekonomi, uh, saya hanya ingin menunjukkan dan menjelaskan untuk kita bisa memahami dan uh, mengapa kemudian ada banyak negara akhirnya uh, menggunakan uh, framework ini. Ini jelas ya teman-teman ya. Oke, okay. jadi uh, Kate kemudian membuat ini yang dimaksud dengan uh, donat economics. Jadi dia uh, dalam satu lingkaran ini, dalam lingkaran kecil ini, uh, dan ini ada tulisan shortfall. Jadi maksudnya dia adalah bahwa di dunia nyata atau di, 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 di banyak negara, seringkali kemudian ada persoalan uh, negara itu tidak bisa menjamin penduduknya untuk mendapatkan hal-hal yang paling esensial dalam hidupnya. Nah ini yang dia dimaksud dengan social foundation atau boundaries. Ketersediaan air, kemudian ada banyak kelaparan, akses kesehatan, akses pendidikan. gitu Dan ini yang dia definisikan sebagai uh, bagaimana kemudian uh, shortfall itu artinya kekurangan. Ya, shortfall itu kekurangan. Bagaimana kemudian ada persoalan yang banyak kita temui di banyak negara ketika kemudian banyak penduduk tidak bisa menikmati life essentials ini atau hal yang dibutuhkan secara esensial di dalam hidupnya sangat luas kemudian dia dia definisikan jadi ada social equity kemudian ada kemerdekaan untuk berbicara yaitu political voice kemudian ada gender equality Kemudian juga ada network bahwa seringkali kemudian karena uh, tinggal di wilayah pedalaman maka uh, bukan tidak mau membangun uh, sebuah jejaring misalnya sekarang di saat covid seringkali kita salahkan usaha mikro tidak punya jejaring bisnis bukan tidak mau tapi memang lokasi membuat dia tidak memiliki jejaring bisnis atau hanya tergantung pada satu rantai pasok. Maka ketika ada keputusan pada rantai pasok, maka kemudian uh, usaha mikronya kolaps. Nah ini dilukiskan oleh Kate uh, dalam uh, network, ya yang kita biasa lihat kan kemudian uh, persoalan uh, kelaparan, kesehatan, pendidikan. Tapi Kate uh, secara luas kemudian mendefinisikan apa yang dimaksud dengan uh, social foundation yang diperlukan. Dan banyaknya yang terjadi adalah terjadinya shortfall atau kekurangan gitu. Uh, jangan dikira bahwa uh, kalau bapak ibu dan kawan-kawan semua di sini begitu mudah uh, minum air sehat gitu ya. Tapi kita masih punya persoalan untuk dapat mengakses air yang dapat diminum. Bahkan ini terjadi juga di Jakarta gitu. Nah, jadi Kate mendefinisikan di lubang pertama ini adalah soal uh, tidak ada jaminan uh, di banyak negara bahwa uh, penduduknya atau masyarakatnya uh, bisa kemudian mengakses kebutuhan-kebutuhan uh, hidup yang esensial. Nah, ini yang kemudian uh, jangan sampai terjadi gitu di dalam uh, framework ini. Kemudian di lingkaran yang keluar adalah uh, soal kemudian kaitannya dengan environmental uh, sustainability, soal komponen lingkungan. Nah, garisnya adalah overshoot. Seringkali kemudian ketika manusia, masyarakat, negara ingin kemudian memenuhi kebutuhan ekonominya, yang dilakukan adalah penggunaan yang berlebihan penggunaan yang berlebihan atas sumber daya ekonomi ini gitu. Jadi kalau kata Kate, kalau yang menyangkut uh, life essential seringkali terjadi shortfall, kekurangan. Tapi kalau yang menyangkut komponen lingkungan, 
penggunaan sumber daya yang terjadi adalah overshoot penggunaan berlebihan gitu nah maka ini yang mesti diantisipasi ya ada misalnya fenomena yang terjadi akibat overshoot dari sumber daya alam kita maka terjadilah perubahan iklim terjadilah polusi uh, kimia nah ini yang kemudian uh, diidentifikasi oleh Kate ketika kemudian ada kejadian overshoot di dalam penggunaan sumber daya alam. Maka ini yang mesti diantisipasi. Kenapa kemudian donat economics ini dipakai oleh beberapa ekonom di UK, di Scotland, di China, di Denmark gitu ya dan juga ini di Belanda karena kemudian donat economics bisa dipakai sebagai visual framework untuk lebih kemudian mengidentifikasi secara detail gitu ketika negara memiliki komitmen di dalam menjalankan pembangunan berkelanjutan. Nah ini adalah dampak ketika ada penggunaan berlebihan dari sumber-sumber lingkungan kita atau ekologi kita, dan ini adalah dampak ketika terjadinya kekurangan di dalam akses untuk komponen-komponen hidup yang esensial. Maka ketika ini dapat diatasi, inilah yang dimaksud dengan oleh Kate sebagai donut economics, the safe and just space for humanity gitu. Jadi bahwa ketika negara bisa mengantisipasi adanya kekurangan yang dimiliki oleh masyarakat yang terkait dengan kebutuhan-kebutuhan hidup yang esensial. Ini yang didefinisikan oleh Kate. Dan kemudian ketika negara bisa kemudian mengantisipasi penggunaan sumber daya alam yang berlebihan dan mengakibatkan dampak yang diidentifikasi oleh Kate, gitu ya. Nah, ketika negara bisa melakukan kombinasi ini, maka terjadilah apa yang disebut dengan situasi yang safe dan kemudian space for humanity bagi dunia. Nah, ini adalah konsep utama dari donut economics, kawan-kawan semua. Dan ini bisa direplikasikan sebagai sebuah research framework ketika kita mau kemudian memetakan bagaimana posisi negara kita atau kota kita atau kabupaten kita Uh, artinya di tingkat lokal maupun uh, uh, di tingkat lokal maupun di tingkat nasional untuk kemudian bisa uh, mengidentifikasi uh, apakah kemudian uh, social foundation uh, dapat diakses gitu dan definisinya luas termasuk social equity, political voice dan gender equality dan apakah kemudian keberlanjutan lingkungan hidup dapat dijaga. Nah, ini adalah berasal dari penjelasan paper Kate di dalam Oxfam papernya tahun 2012 yang kalau memang ibu bapak ingin atau teman-teman ingin memahami donat ekonomik ini bisa di-download. Nah, kontribusi dari buku ini adalah ketika kemudian Kate melengkapi framework ini ke dalam sebuah tujuh cara gitu ya untuk kemudian uh, bagaimana uh, kita bisa melakukan uh, analisis kritik analisis kritis uh, terhadap uh, berjalannya sebuah perekonomian. Nah, ketika kita sudah memahami Oxfam paper yang ditulis oleh Kate pada tahun 2012 dan kemudian kita membacanya maka buku itu menjadi buku yang melengkapi narasi gitu atau narasi yang melengkapi paper yang ditulis oleh Kate pada tahun 2012. Jadi buku ini ditulis tahun 2017 dan kemudian ini adalah kelengkapan narasi bagaimana Kate menjelaskan how to reach social justice yang ada di dalam social foundation ini dan how to avoid shortfall atas life essentials for people kemudian uh, how to uh, avoid uh, the overshoot of uh, ecological sailing atau uh, to uh, how to pursue environmental sustainability. Nah, ada beberapa langkah yang Kate kemudian definisikan untuk kemudian uh, tercapai 
keberlanjutan lingkungan hidup dan social justice ini yang tadi yang sudah dipresentasikan oleh Fahlu. Jadi tujuh langkah yang didefinisikan oleh Kate di dalam buku Donat Economics ini adalah sebetulnya langkah ketika pengambil kebijakan ekonomi atau ketika peneliti ekonomi atau kemudian siapapun yang ingin kemudian berkontribusi di dalam pengambilan kebijakan atau langkah-langkah negara di dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan, maka tujuh langkah inilah yang kemudian harus kemudian ditempuh gitu. Terutama ini memang didedikasikan kepada ekonom ya bahwa ada tujuh langkah yang menurut saya ini adalah a very nice reminder gitu ya posisinya. Jadi pengingat yang sangat jadi tidak galak gitu ya nice gitu. Jadi pengingat yang sangat baik ketika kemudian ekonom perlu kemudian melengkapi diri di dalam logika-logika yaitu lingkungan apa environmental sustainability dan um, social justice-nya. Ini yang ada angkat tangan nanti dulu ya Pak Hamong ya kita diskusi dulu apa kita saya sampaikan dulu. <laughs> Ini ada yang angkat tangan untuk bicara nanti ada waktunya. Nah, jadi uh, ada tujuh langkah uh, Ibu Bapak yang uh, diuraikan oleh Kate untuk uh, menjadi referensi atau acuan bagi ekonom. Menurut saya tujuh langkah ini dan kemudian dikupas dengan penuh ilustratif oleh Kate ini cocok dibaca oleh mahasiswa ekonomi untuk kemudian melengkapi apa yang menjadi imajinasi mahasiswa ekonomi tentang yang tadi disebut oleh Fahel itu yang dibunyikan oleh Paul Samuelson ya circular flow gitu jadi bagaimana kita kemudian punya imajinasi untuk menggambarkan sebuah perekonomian sebuah siklus ekonomi gitu memang betul bahwa sebelum ada pemikiran sebelum ada pemikiran atau framework dari donat economics ini sudah ada banyak ya buku yang kemudian mengingatkan atau yang melakukan tinjauan kritis atas mainstream economics gitu. Tapi ketika Kate kemudian memberikan framework untuk kita bisa mengevaluasi perjalanan sebuah pembangunan dalam konteks bagaimana kita tetap menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan kemudian bagaimana kita tetap bisa menjaga bahwa seluruh penduduk memiliki akses terhadap life essentials ini sangat penting gitu. Nah, selanjutnya saya ingin sedikit membahas tentang tips gitu. Kalau di dalam buku yang tujuh langkah ini sebetulnya referensi bagi kalau memang anda ingin membaca gitu, ini bisa juga menjadi referensi untuk bagaimana kita melihat bahwa dunia ini tidak hanya dipenuhi oleh para pelaku bisnis atau para pelaku-pelaku atau pengambil kebijakan yang dipengaruhi oleh kepentingan politik gitu ya. Tapi bahwa dunia ini juga dipenuhi oleh persoalan-persoalan sosial yang kemudian harus juga kemudian menjadi beban atau menjadi bagian dari pemikiran untuk pengambilan kebijakan. Nah, kalau kita kemudian menelaah 1 sampai 7 sebetulnya hal yang disampaikan oleh Kate ini sudah ada di dalam buku-buku terdahulu gitu ya. Kalau kita kemudian nih saya, saya mencoba kumpulkan buku-buku saya. Jadi misalnya kita membaca Why Nations Fail, kemudian Making Globalization Work atau kemudian buku lama Amatia Sen gitu itu itu seperti diangkat tapi kelebihan dari Kate ini adalah dia memberi perspektif baru gitu yaitu konsep uh, pembangunan berkelanjutan penyelamatan bumi dan kemudian menggabungkan tadi itu social boundaries dan ecological boundaries gitu sehingga kemudian ini melengkapi uh, diskursus kita uh, 
Nah, karena seringkali kemudian uh, ada jarak gitu ya antara ekonom-ekonom uh, yang uh, tidak mempelajari uh, fenomena uh, tentang sumber daya alam dan lingkungan dan juga social justice gitu uh, dengan isu-isu uh, tersebut gitu. Nah, uh, Kate Uh, ini yang mengingatkan gitu. Jadi yang pertama misalnya dia mengingatkan bahwa uh, ubah tujuan gitu menjadi uh, tidak hanya kita berpikir uh, secara uh, global atau secara besar, tapi kemudian localize gitu. Nah ini kita diingatkan dengan uh, diskursus yang ada ketika uh, otonomi daerah mulai dicanangkan. Ya Indonesia sudah menjalankan ini. Ketika otonomi daerah mulai dicanangkan, kebetulan uh, saya ikut terlibat di dalam uh, diskursus itu dan di dalam proses uh, untuk pembuatan undang-undangnya, maka di sana kan kemudian kita bicara soal bagaimana kita mengakui local wisdom, bagaimana kita mengakui local genius. Jadi uh, ketika bicara soal uh, Gunung Kidul, saya dari Jogja, jadi saya sangat akrab dengan Jogja ya maaf kalau ilustrasinya Jogja atau kemudian bicara soal Kulon Progo gitu maka fenomena kemiskinan yang ada di Gunung Kidul berbeda dengan fenomena kemiskinan yang ada di Gulon Kulon Progo jadi jangan ada generalisasi fenomena itulah kenapa kemudian memang ada program yang general dan keberadaan desentralisasi atau otonomi daerah memungkinkan kita untuk kita bersifat kita melakukan kebijakan yang bersifat localized. Jadi uh, localized atau istilahnya region specific policies gitu. Nah, uh, yang hal yang baru juga yang dikenalkan oleh uh, Kate adalah dan ini juga sudah uh, ada di dalam perdebatan atau uh, ketika ekonomi kelembagaan atau institutional economics masuk di dalam diskursus pemikiran ekonomi. Ketika kemudian Kate memasukkan embedded economy dan kemudian memasukkan peran dari trust atau reciprocity atau kemudian memposisikan manusia sebagai manusia sosial. Nah, ini memang juga sudah menjadi apa perdebatan atau kemudian juga telah mengisi penelitian-penelitian yang dilakukan oleh banyak ekonom gitu. Termasuk disertasi saya juga menggunakan framework ini yaitu Uh, new dan old institutional economics gitu sayangnya uh, pada saat itu Kate dan bukunya belum ada, apa artikel Oxfamnya Kate dan bukunya belum ada gitu sehingga belum masuk di dalam disertasi saya tetapi uh, bahwa kemudian kita mengakui hubungan bisnis itu tidak hanya uh, hubungan yang uh, rasional tapi juga kita kemudian perlu melihat bahwa harus ada trust building di sana baru harus ada reciprocal relationship di sana. Kita juga mengevaluasi kenapa ada kegagalan uh, di dalam perusahaan-perusahaan uh, raksasa di dunia, tapi juga mengapa ada kegagalan di dalam perusahaan-perusahaan yang berbasis keluarga. Nah itu bagian dari diskursus tentang uh, ada kemudian uh, posisi yang kemudian me, uh, mengambil synthesizing antara manusia sebagai rasional economics dan uh, manusia sebagai uh, manusia sebagai sorry, rational person dan uh, manusia sebagai uh, social person gitu uh, di ekonomika di analisis uh, industri dan kompetitif yang bagian dari mata kuliah industrial organization kita juga dikenalkan anda tidak hanya melakukan competition tapi juga cooperation jadi Competition dan cooperation. Nah, ini digambarkan oleh Kate, gitu ya, untuk apa juga atau diingatkan oleh Kate, gitu, di dalam poin ketiganya, nurture human nature. Artinya, jangan lupa bahwa fitrah manusia itu juga sebagai manusia sosial, gitu. Jadi, tidak hanya how to get more profit gitu dan itu tidak hanya masuk di dalam altruistic behavior tapi juga uh, dalam dalam konsepnya Kate ini ini juga mendukung kelangsungan bisnis. Jadi ketika pelaku bisnis uh, uh, peduli atas 
apa yang kemudian terjadi di dalam lingkungan perusahaannya atau lingkungan pabriknya, bagaimana kemudian sebuah pabrik dibangun dan kemudian harus memperhatikan nasib masyarakat yang tinggal di lingkungan pabriknya. Tidak berpolusi, atau kemudian juga tetap tidak membuat masyarakat itu kehilangan mata pencaharian. Karena kalau misalnya sampai kemudian berdampak demikian, maka kemudian pabrik itu bisa di, bisa terus menerus mendapatkan demonstrasi atau serangan dari komunitas untuk melawan pendirian pabrik tersebut misalnya. Nah itu adalah fenomena-fenomena yang menjadi bagian dari apa yang diingatkan oleh Kate untuk hmm, arah ekonom untuk pengambil kebijakan. Tapi uh, memang uh, di sini uh, kalau kita bicara bahwa soal bagaimana menyandingkan antara uh, kalau dalam konsep SDG kan ada 3P gitu ya, people, profit, planet gitu ya. Maka uh, bagi kami yang mendalami ekonomi sumber daya alam dan lingkungan itu sangat familiar karena kemudian dalam pendalaman ekonomi lingkungan saja ada kemudian perjalanan pemikiran di mana kami melakukan valuasi ekonomi atau kalkulasi ekonomi bagaimana dampak lingkungan hidup dan dampak sosial sebagai akibat dari investasi sebuah ekonomi itu harus juga dikalkulasi. Kalkulasi bukan kemudian dihitung secara kuantitatif saja, tapi juga kemudian menjadi pertimbangan secara kualitatif dan masuk di dalam bagian dari studi kelayakan investasi tersebut. Gitu. Nah, Kit mengingatkan ini. Gitu. Jadi that's why I call a nice reminder karena kemudian dia kemasnya dalam satu buku sehingga kemudian tidak perlu kita membaca banyak buku untuk kemudian memahami framework atas implementasi konsep pembangunan berkelanjutan ini. Nah, memang yang terakhir yang jauh lebih radikal ya, be agnostic about growth gitu. <laughs> Jadi ini memang ini hal yang menjadi sebuah kecenderungan ketika ekonom kemudian menjadi aktivis gitu <laughs> ya uh, maka nah tapi begini uh, ibu bapak uh, jadi uh, jangan lupa bahwa pesan buku ini sebetulnya didek didedikasikan dedicated mainly to economists gitu ya artinya uh, Kate kemudian uh, implicitly Kate mengatakan you know lah apa yang saya maksud gitu karena begini kalau ekonom kemudian bagaimana memposisikan pertumbuhan ekonomi menurut saya sudah tidak ada lagi perdebatan ya karena kalau kita definisikan secara sederhana apa sih pertumbuhan ekonomi gitu kenapa itu selalu tetap dipakai menjadi sebuah indikator jadi pertumbuhan ekonomi itu secara sederhana itu kan catatan tentang atau pergerakan tentang aktivitas ekonomi gitu Nah, aktivitas ekonomi ini dilakukan oleh siapa saja? Oleh usaha mikro, kecil, menengah, besar. Nah, itu ada di dalam hitungan pertumbuhan ekonomi. Jadi, ketika kemudian negara mengumumkan gitu, ekonomi kita tumbuh gitu ya, 5%, itu artinya bahwa aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh usaha mikro sampai besar itu mengalami ada kenaikan produksinya gitu dari tahun lalu yaitu sebesar 5%. Artinya kemudian ada aktivitas ekonomi, ada pabrik yang jalan, ada sawah yang menghasilkan panen, gitu. ada perkebunan yang hasil panennya bisa dijual gitu. Jadi itu sebetulnya. Nah, itu penting untuk kemudian kita bisa membaca Uh, kalau kemudian pertumbuhan ekonomi itu kemudian di breakdown di level lokal atau kemudian sekarang levelnya adalah kabupaten ya kita hitung nah, dan di kabupaten dihitung berdasarkan level desa maka pengambil kebijakan kemudian menjadi tahu gitu. kalau 
di desa A, di Kulon Progo, ada tidak tambahan aktivitas ekonomi? Atau ada tidak sebaliknya pengulangan? Jadi kalau artinya kalau dia negatif, ini yang terjadi pada masa COVID, artinya kemudian ada aktivitas ekonomi yang terhenti, yang tidak dijalankan. Nah, itu Kate tentunya menjelaskan itu di dalam bukunya yang ketujuh. gitu. Nah, tetapi kemudian memang seringkali kemudian secara otomatis ekonom kemudian apa berpikir bahwa pertumbuhan ekonomi ini memiliki trickle down effect karena begini kalau ada misalnya usaha mikro membuka tokonya usaha mikro membuka workshopnya atau usaha menengah pasti kan ada tenaga kerja yang dipekerjakan gitu kan kalau ada tenaga kerja yang dipekerjakan pasti ada tambahan pendapatan nah itu yang dimaksud dengan logika sebetulnya trickle down effect tapi kan sebetulnya kenyataannya uh, tidak demikian indahnya. Nah ini yang diingatkan oleh Kate bahwa the economic growth is not as beautiful as you see gitu. Nah tapi sebetulnya ini juga telah kemudian menjadi uh, pertimbangan dan kemudian telah menjadi catatan bagi banyak ekonom. Nah hanya saja yang memang uh, belum kemudian diulas oleh Kate. Karena memang Kate persentuhannya adalah bukan di dunia politik ya, tapi lebih di Oxfam aktivis ke lapangan gitu. Kenapa kemudian pilihannya adalah frameworknya adalah social justice dan environmental sustainability. Karena sebetulnya persoalan dari implementasi bagaimana teori-teori ekonomi itu bisa implementasi dari teori-teori ekonomi atau bagaimana teori-teori ekonomi tersebut diaplikasikan ketika ada perbenturan kebijakan, sorry, ketika ada perbenturan analisis ekonomi dengan kepentingan politik. Nah, ini sudah masuk ke ranah political ekonomi. Kalau menurut saya, analisis-analisis ekonomi menjadi sebuah anomali ketika sudah dibenturkan dengan kepentingan politik. Gitu. Karena sebetulnya, Ketika kita membaca sebuah teori ekonomi, itu tidak berdiri sendiri. Pasti kemudian misalnya supply demand analysis yang dikritik. Ya Adam Smith mengatakan bahwa ini adalah kondisi ideal. Maka tidak mungkin dicapai gitu kalau informasi tidak asimetris, kalau konsumen dan produsen tidak punya posisi tawal yang sama. Kemudian kita bilang, Memang tidak pernah informasi asimetris, informasi simetris maksudnya. Tidak pernah posisi tawar dimiliki oleh pelaku bisnis dan konsumen secara bersamaan. Nah, itulah kemudian yang juga dibahas di dalam analisis ekonomi atau teori ekonomi sebagai kelanjutan dari supply demand analysis atau analisis permintaan dan penawaran gitu ya. Nah, menurut saya Sebetulnya kalau kita kemudian, saya 31 tahun belajar ekonomi, dan ketika kita kemudian tidak hanya bicara soal satu sisi, tapi juga kita mendalami ekonomi publik, ketika bicara soal bagaimana peran pemerintah diperlukan, atau ketika kita bicara bahwa di dalam ekonomi publik kita yakin bahwa seluruh aktivitas ekonomi ada dua macam produk yang dihasilkan. Produk utama, yaitu output yang dihasilkan dan juga produk sampingan. Nah, di situ ada limba, ada polusi. Jadi itu juga diakui di dalam mainstream economics gitu. Bahwa kemudian ada ya tadi itu ancaman uh, overshoot dari uh, ecological sailing gitu. Nah, tetapi memang uh, apa yang dimaksudkan oleh Kate ini adalah mengingatkan gitu, a nice a reminder untuk uh, pengambilan kebijakan yang masih missing sebetulnya ketika Uh, seringkali kita patah hati karena analisis analisis ekonomi seringkali dibenturkan dengan kepentingan-kepentingan politik atau adanya uh, kolusi tidak suci antara pengambil kebijakan dan uh, pengusaha gitu. Nah di situ sebetulnya yang uh, menjadi uh, tantangan utama ketika kita mencoba uh, konsisten dengan apa yang kemudian kita pelajari dan apa yang kita yakini sebagai sebuah kebenaran. Itu saja dari saya, Mbak Tami. Terima kasih. Terima kasih, Popi. Mbak Popi, saya 
Terpesona, aku terpesona. <laughs> aku mah kalau setiap dengar Bobby ngomong tuh kadang-kadang pelangak pelongo gitu. <laughs> Maksudnya pelangak pelongo itu, oh gini tuh cara menjelaskan sesuatu yang kadang orang apa rumit gitu. Bobby itu dengan sangat apa sangat baik itu bisa memberikan yang penjelasan singkat, terus terstruktur gitu. Terus juga bisa kasih contoh-contoh yang di sekitar kita. Jadi kita langsung nempel. Jadi kita beruntung sekali ya tadi uh, sudah dapat dari Mas Fahru dan mm, Mbak Popi tadi. Jadi jadi uh, kalau misalnya kita ngelihat itu um, di sini uh, dilihat sesuatu itu bukan cuma uh, apa pendekatan atau praktek yang sudah lama menjadi mainstreaming, tapi juga uh, harus melihat apa yang ada di sekitar kita. Makanya kemudian pada saat sudah ada yang pertama tadi yang policy paper-nya di Oxfam, kemudian yang 2012, terus kemudian dilanjutkan dengan buku, itu betul-betul tujuh langkah tadi yang sudah dikatakan tadi. Ubah tujuan, terus lihat yang apa gambaran besarnya, kemudian uh, ubah pandangan bahwa manusia hanya makhluk ekonomi rasional ke apa namanya makhluk yang juga humanis, uh, sosial, kemudian juga melihat uh, kompleksitas dari sistem, uh, bagaimana kemudian kita diminta untuk mendesain kembali untuk pendistribusian, mungkin pemerataan ya kalau dari, dari konteks kita itu, kemudian uh, create uh, apa menciptakan uh, regenerate, kemudian agnostic about growth gitu. Nah. Um, kalau saya di sini melihat tadi waktu tadi Popi mengatakan um, tujuan akhirnya itu untuk mencapai this, um, the safe and just space for humanity, um, aku nambahinnya sebenarnya bukan hanya for humanity ya, tapi for the future karena kan dia mau ber- berkelanjutan dan langkah-langkah itu betul-betul untuk menjamin bahwa dinikmati bukan hanya oleh satu dua orang oleh manusia masa kini tapi juga manusia di masa depan itu menariknya satu lagi yang tadi kata Popi itu nice reminder kalau misalnya dalam konteks kita untuk meyakinkan satu pendekatan ya benar kata Popi apalagi di kita ya banyak betul apa perbenturan kepentingan apalagi sekarang ya kita tahu lah seliwaran oligarki segala macam dalam berbagai bentuk betul-betul to influence atau mengkomunikasikan sesuatu yang bisa menggerakkan hati itu sekarang yang apa saya uh, saya pikir penting karena kalau udah paksa memaksa nih udah susah gitu kan betul-betul harus menggerakkan hati jadi nice gentle reminder itu betul-betul penting oh, apa komunikasi juga sesuatu yang utama nah jadi terima kasih sekali um, dan saya lihat di chat box tuh sudah banyak betul rata-rata berkomentar ini bagus ini bukan uh, yang sesuatu bukan sesuatu yang hanya untuk ekonomi gitu tapi setiap dari kita yang memang mengalami kehidupan sehari-hari itu memang uh, bisa melakukannya dan dasarnya paham ini saya mulai dari yang raise hand dulu ya uh, kalau bisa sih uh, singkat ya uh, kita sih masih punya waktu uh, kita uh, spare sampai jam 4 boleh uh, Mas Hamong ya Popya boleh ya Popya uh, Mas Hamong Santono maaf kalau saya salah menyebut nama silahkan Minta bantu teman-teman yang harus untuk membuka. Masalah. Ya, terima kasih Mbak Tami. Terima kasih juga Mas Fahru, Mbak Popi yang sudah memberikan apa ya penjelasannya mengenai ekonomi donat ini. Dan sebelumnya saya juga ingin memperkenalkan diri. Saya Habung Sakrono. Saya dulu bekerja di Koalisi Rakyat untuk Atas Air. Saya juga pernah bekerja di Inpit, pernah juga di kemitraan program uh, di kemitraan, dan sekarang banyak membantu di Penabul. Dan uh, jujur saya sama penulisnya ini mungkin salah satu ekonom favorit, yang satunya lagi tuh Mariana Mazukato yang pertama dari uh, UK cuman kayak beda mashab. Yang menarik sebenarnya dan mudah-mudahan bisa memperkaya proses diskusi kita sore ini untuk melihat ekonomi donat ini dalam kerangka akuntansi. Jadi Mbak 
Kopi menjelaskan uh, bahwa ini awalnya mulai dari discussion paper gitu yang kemudian jadi buku dan yang terpenting kemudian menurut saya dia diadopsi di salah satunya adalah C40 jaringan 40 kota besar di dunia which is Jakarta itu menjadi salah satu anggota C40 sebenarnya uh, makanya kemudian Amsterdam mengadopsi segala macam ini artinya ada pro, menurut saya uh, ini enggak sesederhana sekedar orang nulis buku menuliskan gagasan tapi memang ada setup yang sudah sudah disiapkan dengan matang termasuk misalnya ada ada ekonomi donat lab itu ada satu satu kalau di ininya ada tuh deal deal lab apa satu satu platform untuk mengelaborasi ekonomi donatnya itu sendiri jadi jadi Mungkin ini yang tadi disampaikan oleh Mas Fahru, dia bilang jangan mencari yang uh, paling benar, tetapi uh, yang 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 terbaik. Gitu. Jadi dia tetap diuji gitu, secara 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 konsep. Nah, yang 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 kedua juga uh, apa? Hmm, kalau kita melihat konteks Indonesia gitu loh ya. Um, saya pikir uh, buku ini masih atau gagasan ini masih memiliki tantangan besar gitu. Ya. Um, bayangan saya begini ini mungkin karena hanya membaca saja tidak pernah melihat langsung gitu ya. Mungkin di negara-negara maju problemnya memang sudah persis, sehingga yang harus dilakukan adalah nggak usah ngegrup terlalu banyak tumbuh lah ya, lebih pada bagaimana berproduksi dan berkonsumsi secara secara berkelanjutan. Nah, tapi bagaimana dengan negara-negara berkembang seperti Indonesia yang sebetulnya problemnya adalah mostly shortfall. Bagaimana caranya? Negara seperti Indonesia itu bisa naik ke lingkaran yang hijau tadi itu, yang just space atau apa itu kan? Apakah hanya dengan pertumbuhan atau dengan cara lain? Kalau dengan pertumbuhan, pertumbuhan cara pertumbuhan model apa? Kalau dalam pendekatan uh, ekonomi donat itu yang 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 saya pikir salah satu pertanyaan yang yang menarik dari gagasan gagasan uh, Kate ini. Nah, Mas yang ketiga singkat karena masih ada empat orang lagi yang mau bertanya. Iya, satu lagi mungkin ini Mbak Mbak Tami. Kalau konteks Indonesia mungkin beberapa kota jadi beragam. Kayak Jakarta itu saya pikir agak berat karena problemnya udah oversup dan terpol. Gitu ya. Mungkin komunitas adat kita masih punya harapan. Tapi kayak kota-kota besar di Indonesia kita udah udah, uh, udah agak berat dan tantangan untuk menerapkan ekonomi donat ini menjadi tidak tidak mudah di samping ekonomi Indonesia saya pikir yang mau reorder tadi saya pikir nggak banyak juga gitu. Itu aja dari saya Mbak Tami terima kasih. Ya, terima kasih Mas Hamong. Jadi bagaimana kalau melihat konteks Indonesia ya kita nih beragam dan tantangannya masih banyak. Uh, saya mau yang dari uh, di chat box uh, langsung. Saya sedikit saja uh, Mbak Tami untuk uh, sedikit uh, menambahi pemahaman kita supaya nanti pertanyaannya tidak kesan. Jadi ya, ya? ya. Oh, okay, yang di, sedikit aja. Yang, ya. yang dimaksud overshoot di sini adalah uh, kaitannya dengan uh, lingkungan, jadi uh, sumber daya alam. Jadi penggunaan yang berlebihan atas sumber daya alam. Kalau shortfall yang dimaksud Kate ini adalah ketika uh, akses terhadap life essentials, social komponen gitu. Jadi bukan overshoot uh, dalam berproduksi, tapi overshoot lebih pada soal uh, penggunaan sumber daya alam yang Uh, semena-mena gitu. Kalau shortfall ini adalah fenomena kemiskinan, kelaparan gitu. Ketika banyak masyarakat tidak pemu- tidak memiliki akses terhadap uh, komponen-komponen uh, kehidupan yang dibutuhkan untuk hidupnya. Itu itu konsepnya maksud saya. Jadi 
tidak digabungkan overshoot dan shortfall di dalam uh, dua uh, fenomena gitu. Overshoot level to Mbak Jakarta itu kan simpel kasusnya. Ya, ya. Air tanah itu sudah asin di beberapa kota, di beberapa tempat. Gitu. Yang buat saya itu overshoot gitu. Ya, betul. Nah, Jadi overshoot level to... di Jakarta itu ya. juga masih tinggi gitu. Itu yang saya maksud oh. bukan saya menggabungkan Jakarta itu mengalami dua-duanya maksud saya. Iya, iya. Ya. Oke. Okay. Terima kasih Mas Hamung. Ya. Oke. Okay. Saya beralih ke yang lain ya. Jadi kalau yang satunya itu yang um, shortfall itu kelangkaan akses bagi masyarakat yang luas gitu ya, yang yang miskin, yang over uh, yang overshoot itu eh, eksploitasi sumber daya alam ya, kayak gitu. itu maksud secara sederhana itu ya betul eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan oke okay. um, saya mau ke ini deh yang ini kan di chat itu saya mau minta pertama uh, Mas Afwan Rozi tolong singkat yang kaitkan sama Thomas pun yang kedua saya minta Romo Ferry dan yang ketiga saya minta Prof Tajudin silahkan Terima kasih, Tami. Terima kasih, Mbak Popi, Mas Waru. Menurut saya ini memang yang saya tunggu-tunggu ya, ketika mempelajari paradigma itu. Pak Mas Kun kan memberikan sinyal bahwa tidak cukup ilmuwan itu mengembangkan normatif dan akumulatif pengetahuan, tapi harus membuat terobosan saintifik. Dan menurut saya ini, terima kasih dari bahasa hari ini. Nah, saya akan lebih dalam lagi mengelaborasi pemikiran tokoh kita hari ini. Saya tertarik dengan bicara soal Uh, political voice dan house, housing yang menjadi problem yang menjadi perhatian. Nah, uh, political uh, voice yang seperti apa sih yang kira-kira bisa di saya uh, bisa dijelaskan ke saya tentang karena saya belajar ilmu politik justru melihat uh, ini sumbatan political voice itu menjadi penting kalau selama kontrak politik pemilu misalnya uh, Pak Jokowi sudah membuat uh, nawacita ya 10 nawacita itu bagian menurut saya political voice. Bagaimana teman-teman melihat lebih jauh dari itu? Lalu housing kita, problem housing kita adalah yang uh, cukup besar karena uh, uh, apa, kesenjangan antara jumlah dan permintaan itu menjadi masalah. Dan yang core-nya adalah tidak ada desain uh, bagaimana tempat tinggal dekat dengan tempat kerja untuk mengurangi kemacetan. Nah, dalam kerangka donat ekonomi, bagaimana teman-teman bisa menjelaskan lebih jauh untuk itu? Terima kasih. Oke. Okay. Terima kasih. Saya persilahkan uh, Romo Ferry, kemudian uh, Prof. Tazudin, yang, yang satunya lagi Mas Nurbo, Jatmiko. Terima kasih Mbak Tami untuk Mas Fahru dan Bu Popi. Terima kasih ini sudah mengantar buku ini. Saya belum membaca buku ini secara lengkap, eh, tetapi buku ini menurut saya bukan hanya penting untuk para ekonom atau yang dosen ekonomi, tapi untuk kita semua. Nah, apakah Bu Popi atau Pak Fahru bisa membantu sejauh mana dari buku Donat Economics ini bisa dijadikan inspirasi bagi para pengambil kebijakan ya? Jadi bukan hanya bagaimana membuat model ekonomi teori ekonomi yang baru, tapi bagaimana menjalankan pembangunan. Apakah buku ini cukup memberi insight, inspirasi sehingga kita tahu apa yang harus kita jalankan sehingga tadi. Eh, Donat ini kan hanya bentuk lingkarannya, jadi jangan diganti dengan kroasang, dengan sebelah yang malah jadi kacau ya, nggak jelas itu bentuknya kan. Tapi jadi ada batas sosial yang harus kita lewati agar semua manusia bisa hidup layak, tapi juga batas ekologi yang jangan dilewati, karena bumi tidak mampu lagi menyediakan. Nah, apakah buku ini cukup menyediakan inspirasi bagi para pengambil kebijakan dan kita masyarakat untuk melakukan apa gitu dari buku ini. Terima kasih. Oke. Terima kasih, Romo Ferry. Um, saya beralih ke Prof. Tazudin, kemudian ke Mas Nurbo. Mohon masing-masing singkat. Terima kasih. Prof. Tazudin. Oke, okay. okay, sebentar. Bisa okay. dengar saya? Bisa, 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 Prof. Oke, okay. terima kasih nih. Senang nih lihat lihat uh, forum ini lagi setelah sekian lama uh, vakum ya, absen. Uh, halo, Mas. Halo, Mbak Popi. Senang nih ketemu Mbak Popi nih. Uh, lagi lockdown ini saya, ya? Apa? Ya, mumpung karena lockdown ini harusnya weekend ini kita jalan-jalan, ini kita serang di rumah aja ini ya. Uh, karena ini... Kebetulan karena Mbak Popi dosen, kemudian Mas Fakru juga dosen dan dosen di tanah air. Kalau saya tuh kan nggak belum pernah jadi dosen di tanah air. Jadi saya tuh pengen uh, 
sementara buku ini itu bagian dari beberapa buku sebelumnya yang bisa kita kelompokkan sebagai upaya untuk mereform ekonomi ya seperti agama lah agama itu kalau sudah jumut itu perlu direform supaya keluar dari kejumutannya nah ekonomi itu kayak gitu juga malah ekonomi itu untuk sebagian orang menjadi agama gitu kan nah nah per- nah buku ini saya melihatnya sebagai bagian dari upaya untuk mereform ekonomi mainstream itu ya kalau kalau di kalau di Christianity ada protestanism yang menchallenge katolikism kan nah uh, tapi upaya itu kan belum berhasil sampai sekarang ya neoliberalism itu masih uh, kuat walaupun Asian crisis global financial crisis covid sekarang Nah, pertanyaan saya adalah kalau untuk pengajaran ekonomi di Indonesia, terutama ekonomi-ekonomi pengantar yang dihantarkan banyak universitas Indonesia, itu pengaruh dari reformasi disiplin ekonomi itu udah nyampe atau gimana sih keadaannya di tanah air? Itu saya nggak tahu. Jadi saya pengen tahu lebih kepada curiosity sebagai sebagai seorang dosen ini. Terima kasih Mbak Popi dan Mas Fakru. Ya, terima kasih Prof. Uh, Mas Nurbo, silakan Mas Nurbo. Oke, okay, makasih Mbak Tami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, ya, saya dari dosen UIN ya. Saya kebetulan satu aktivis di Yes Al Azhar dulu dengan Mbak Tami, Mbak Mas Fahru, gitu ya. Uh, uh, kebetulan saya dosen juga dosen software engineering. Ternyata uh, banyak berkaitan. Jadi software engineering pun akhirnya juga. Uh, berkaitan banyak dengan ekonomi sosial gitu ya karena uh, mau nggak mau sekarang ini uh, apa uh, dari sisi keilmuan itu tidak bisa berdiri sendiri artinya sekarang sudah mulai pergerakan bahwa keilmuan tidak bisa berdiri sendiri artinya ekonomi pun yang dikritisi oleh si Gates ini juga nggak bisa berdiri sendiri akhirnya dikritisi dengan dari sisi sosial ya dari tadi tadi saya saya lihat ceritanya si si uh, aktivis atau sosial mulai mengkritisi kebijakan-kebijakan ekonomi yang dilihat dari uh, growth-nya gitu ya. Nah, growth itu ya, yang yang saya jadi apa? jadi uh, permasalahan yang dikritisi oleh Gates itu kok uh, saya nggak melihat bagaimana cara pengukuran sustainability tadi. Gitu ya. Uh, uh, jadi dia hanya mengkritisi growth itu jangan dilihat dari sisi ekonomi, tapi ada faktor-faktor dari sosial, ekonomi dan sebagainya, kayak gitu. Jadi saya nggak melihat uh, gagasan kids untuk mem, apa, uh, menilai atau sustainability itu bagaimana mengukurnya. Ya. Nah, itu saya juga melihat dari dari uh, cuma mengkritisi kan growth itu hanya cara pengukuran melihat pengukuran ekonomi. Uh, bagaimana itu tumbuh hmm. yang di, yang dikritisi itu kan jangan dilihat dari sisi ekonomi dan politik karena uh, selama ini kan ekonomi dilihat dari sisi ekonomi dan politik hmm. gitu ya dari sisi sosial tidak tidak dilihat nih sekarang nih nah dan yang terjadi adalah kebakaran hutan dan sebagainya eksploitasi yang berlebihan nah itu yang di, dihajar oleh sosial ini gimana nih ekonomi kan gitu ya istilahnya nah akhirnya tapi saya nggak lihat solusi uh, bagaimana cara pengukuran yang memasukkan nilai-nilai sosial itu. Itu okay. saya belum lihat. Oke, okay, terima kasih. Ya, jadi kita lima dulu ya. <laughs> Apa nanti kita lanjut uh, tadi pertama tadi dari Mas Samong yang beliau yang kita konteks Indonesia yang beragam ini bagaimana? Um, terus uh, kalau, uh, kalau dari uh, Bang Safwan Rozi tadi uh, bagaimana? dia melihat dari sudut pandang Thomas pun mencoba mengaitkan dan melihat bagaimana uh, apa namanya konteks political voice itu juga penting terus soal housing juga penting terus kemudian Romo Ferry uh, melihat sejauh mana pemikiran um, dari Kate Rayburn ini bisa menjadi inspirasi bagi para pengambil kebijakan terus dari Prof Gulpan uh, karena sesama dosen ya jadi misalnya kalau dalam ruang kelas gitu apakah uh, Ya, beliau sebut sebagai reform ekonomi seperti ini juga uh, sudah diajarkan gitu uh, antusiasme untuk melihat ini bagaimana kemudian Mas Nurbo uh, kalau menurut si 
Kate itu apakah ada cara pengukuran sustainability-nya. Jadi silahkan uh, tadi mulai dari Mas Fahru, uh, Popi, sekarang saya balik ya. Uh, Popi, uh, Mbak Popi dulu, baru Mas Fahru, silahkan. Oh, dibalik. Iya, <laughs> <laughs> Popi dulu. Tujuh, Mbak Tami. <laughs> Oke, okay. uh, jadi uh, memang secara umum dulu bahwa uh, Kate uh, ini memang uh, tidak uh, bicara sangat teknikal gitu. Tapi mengapa tidak bicara teknikal gitu ya? Ini uh, yang pertama adalah konsep yang dipakai oleh Kate itu tetap konsep uh, sustainable development. Menurut saya sangat cerdas uh, dia kemudian berangkat dari konsep yang telah ada. Sehingga intensinya adalah bukan membuat mazhab baru, tapi intensinya adalah melengkapi apa yang uh, sudah uh, selama ini uh, dikembangkan dan kemudian disosialisasikan. gitu. Kemudian uh, intensi Kate uh, tidak kemudian bicara soal uh, technicality, uh, kenapa kemudian Mas Nurbo menanyakan soal uh, bagaimana sih mengukur itu kan soal technicality ini, uh, kebiasaan orang teknik dan ekonom gitu. Nah, tapi mengapa tidak gitu ya? Sebab ya kalau kita kemudian mengenali tradisi di ilmu ekonomi eh, bicara soal technicality, misalnya pengukuran untuk kemudian memasukkan itu di dalam eh, economic modeling gitu. Yang paling utama sebetulnya something behind the model itu sendiri. Something behind ukuran itu sendiri. Apa? Asumsi atau logika yang mendasari. Di situ kontribusi Kate. Gitu. Jadi kontribusi dia adalah uh, menambah kemudian ilustrasi, menambah uh, imajinasi kita untuk kita bisa memiliki uh, asumsi yang lengkap tentang bagaimana kita memandang sebuah kehidupan. gitu. Nah, bayangkan kalau misalnya gini, saya mau membuat sebuah model ekonomi tentang uh, dampak subsidi BBM gitu ya. Kalau saya hanya bicara bahwa subsidi BBM dipakai untuk alat transportasi, maka dampaknya aja pada kenaikan harga atau pada uh, penurunan harga, maka pasti analisis model saya menjadi tidak luas untuk melihat ada dampak-dampak sampingan lain gitu atas uh, subsidi harga. Kalau saya membuat uh, modeling uh, economics tentang bahwa investasi untuk uh, sustainable agriculture ini penting. Kalau saya hanya bicara soal berapa hasil panen yang uh, akan dihasilkan, berapa kilogram beras yang dihasilkan, berapa pupuk organik yang uh, akan dikonsumsi, akan dipakai, maka bahwa sustainable agriculture akan mempengaruhi ekosistem kehidupan tidak hanya soal aktivitas ekonomi petani tapi juga kehidupan sosialnya interaksinya dan kemudian bagaimana uh, sumber daya yang dipakainya gitu nah itu jadi maksud saya adalah ketika tradisi ekonomi bicara soal pengukuran menurut saya Kate dengan sengaja tidak membawa tulisannya ke sana karena karena itu sudah kemudian menjadi tradisi disiplin ilmu ekonomi yang perkembangannya sudah sudah banyak juga. Tapi yang Kate mau lengkapi adalah uh, something behind uh, pengukuran itu, gitu. Jadi sebelum masuk ke pengukuran kan sebetulnya yang paling penting adalah kamu punya tidak gambaran yang jelas tentang apa apa saja yang mempengaruhi uh, atau faktor-faktor apa saja yang akan dipengaruhi oleh sebuah investasi ekonomi untuk sebuah kehidupan di suatu tempat gitu. Maka kalau kemudian imajinasi kita sempit, ini yang dimaksud dengan Kate adalah boundariesnya itu menjadi lebih kecil, donat kita kemudian kecil, tidak memiliki donat yang lebih luas melukiskan ada batas sosial, ada batas ekologi, maka analisis ekonomimu atau kebijakan ekonomimu kemudian menjadi uh, apa uh, tidak terlalu signifikan menjawab uh, aspek kehidupan yang terjamah oleh 
apa yang menjadi dampak dari kebijakan tersebut gitu. Jadi posisinya di situ kalau saya lihat. Nah, bagaimana kemudian ekonom selama ini mengajalkan itu gitu ya kepada mahasiswa-mahasiswa ekonominya. Nah, ini saya melangkah ke pertanyaan Profesor Zulfan. Jadi memang kalau menurut saya lambat laun itu sudah ada impaknya Bang Zulfan. Jadi ketika kita memaknai tadi saya contohkan soal supply demand saja ya. Bahwa kita tidak lagi percaya bahwa bentuk pasal itu hanyalah pasal persaingan sempurna. Bahwa ketika ada interaksi antara konsumen produsen, maka terciptalah harga. Bahwa ada keseimbangan harga akibat konsumen produsen memiliki posisi yang sama dalam menentukan harga. Jadi itu itu ilustrasi sederhana. Kita sudah melompat pada analisis bahwa ada faktor-faktor yang tidak bisa selalu selalu tidak bisa kita penuhi dalam kehidupan nyata dalam supply demand analysis itu. Kenapa kemudian ada disiplin ilmu industrial economics? Karena ketika oligopolis mengepung transaksi ekonomi yang terjadi, gitu. oligopolis ini kan penguasa pasal yang punya kuasa menentukan harga. Konsumen tidak punya daya, gitu. Kalau anda ke mall lihat toko-toko outlet-outlet, nah mereka lah oligopolis. Kita tidak punya kuasa untuk menentukan harga. Yang kita tunggu adalah pesta diskon. <laughs> Yang kita tunggu adalah akhir tahun atau menjelang lebaran ketika ada kata sale. Nah, itu adalah fenomena ketika dunia dikepung oleh oligopolis, gitu. Konsumen tidak punya daya. Atau pilihannya kita, ke, kalau di Australia gampang ya Bang Zulfan, kita ke finish atau ke second hand shop gitu, untuk kemudian kita bisa mengidentifikasi daya beli kita. Tapi ketika kita tidak punya pilihan itu, maka pilihan-pilihannya adalah barang atau benda-benda yang uh, inferior di, di pasal-pasal yang memang menjual harga murah tapi kualitas tidak baik. Gitu. Nah ini indikasi. Nah itu sudah mulai dikenalkan. Kenapa kemudian ekonomika industri menjadi juga mata pelajaran utama gitu ya? Ini good news tentunya dan juga ada mata kuliah sejarah pemikiran ekonomi di dalam ilmu ekonomi dan ekonomika sumber daya dan lingkungan dan juga ekonomika publik juga menjadi mata pelajaran utama. Ekonomika publik itu kan sebuah disiplin ilmu ekonomi yang menandakan bahwa market is not a solution. Pasal itu bukan solusi. Jadi bukan satu-satunya solusi. Ada intervensi pemerintah, ada orang miskin di sebuah negara. Harus ada kebijakan pengeluaran, pembelanjaan untuk kelompok-kelompok miskin, untuk kelompok-kelompok rentan. Ada polusi yang diakibatkan oleh aktivitas ekonomi. Itu semua ada di ranah ekonomi ke publik dan itu sudah menjadi mata kuliah wajib. Nah, indikasi-indikasi ini sebetulnya menunjukkan bahwa uh, Kurikulum yang ada gitu di Indonesia itu telah mereform kurikulum ekonomi tentunya telah kemudian mereformasi pemikiran. Kalau saya sih melihatnya ketika itu kemudian selalu menjadi anomali di dalam kebijakan ekonomi, kalau saya lihat itu adalah perbenturan antara rekomendasi analisis ekonomi dan kepentingan politik. Ini yang dialami pasti Bang Andrinus punya masalah ini ketika pada saat menjadi menteri gitu ya. Jadi perbenturan ekonomi normatif dengan ekonomi positif misalnya. Perbenturan antara analisis ekonomi yang dihasilkan dengan ketika itu sebuah itu sudah akan menjadi sebuah kebijakan gitu. Ya. Nah, Syafuan soal pilihan political voice dan housing mungkin ini lebih bisa dibahas ya oleh teman-teman ya apa yang harusnya kemudian menjadi pilihan demokrasi kita Kate tidak mendefinisikan detail tentang bagaimana harusnya bagaimana harus ada freedom to speak bagaimana harus ada freedom to vote gitu ya ilustrasi bahwa pilkada kemudian money politics itu menjadi ilustrasi Kate tentunya tapi kemudian solusi pilihannya adalah bagaimana bentuk seperti apa kalau istilah di Indonesia kan Bang Andrinus seringkali pasang status Facebook kebebasan yang bertanggung jawab misalnya saya selalu membaca Bang status Facebook nah misalnya itu itu kan ada banyak diskursus jadi Kate membuka 
uh, peluang kita untuk kemudian membuat country specific choice gitu. Maka yang tadi dikatakan Mas Hamong, memang ini ada labnya, ini sudah kemudian dikembangkan. Jadi selalu ada kemudian region specific, country specific tentang apa yang didefinisikan oleh Kate tentang uh, social foundation sama ecological sailing tadi itu. Uh, karena kemudian masing-masing punya pilihan yang berbeda. Gitu. Housing strategy misalnya. Kita memilih kemudian uh, bagaimana pembangunan rumah yang sangat-sangat sederhana itu kemudian menjadi uh, agenda utama. Kemudian industrial cluster, ya, cluster senta-senta industri mesti kemudian berada di sebuah kawasan tertentu. Nah itu bagian dari upaya kita sebetulnya membaca apa yang diangkat oleh Kate gitu ya. Ada kawasan industri tertentu, ada kemudian jarak antara uh, kawasan industri dan rumah tinggal, tapi kemudian yang tadi dikatakan Mas Hamong ketika di ketika itu terjadi di sebuah kota besar seperti DKI itu sulit terjadi karena tadinya misalnya Pulau Gadung itu menjadi sebuah kawasan industri yang harusnya ada distance atau jarak yang sangat signifikan dengan pemukiman tapi karena kepadatan penduduk lama-lama kelamaan dekat juga dengan kawasan pemukiman nah, itu housing strategi. Tapi Kate cukup kemudian memberikan ilustrasi kepada kita bagaimana menyusun strategi kita. Kemudian apakah kemudian yang diterapkan oleh Kate ini uh, visible? Uh, apakah hanya untuk uh, negara maju? Gitu. Kalau ibu bapak uh, ingat gitu ya bahwa uh, dan ini Bang Andrinus uh, Menteri Bapenas nih pasti tahu betul uh, bagaimana kemudian uh, negara-negara di dunia telah bersepakat untuk menjalankan Sustainable Development Goals ya, Bang Andrinus ya. Nah, Kate berangkat dari komitmen itu. Jadi ini adalah derived framework untuk implementasi SDG gitu ya. Jadi kalau menurut saya, donat economics ini can be applied oleh developing countries karena yang diingatkan oleh Kate itu adalah bagaimana kemudian tidak ada eksploitasi yang berlebihan atas sumber daya alam. Bagaimana kemudian menjaga uh, masyarakat kemudian uh, hidup uh, decent gitu ya, hidup layak memiliki. Kenapa ada Indonesia kartu Indonesia sehat, kartu Indonesia pintal? Ini bagian dari how to achieve decent life bagi uh, Indonesian people. Nah ini salah satu uh, implementasinya. Kalau di SDG ada 17 SDG dan di breakdown gitu ya. Ada ukuran-ukuran tertentu itu Bang Andrinus mestinya hafal sekali ketika dulu menjadi Menteri Bapenas maka kenapa Bapenas punya sekretariat SDG karena untuk kemudian me- 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 mengawasi bagaimana kemudian indikator-indikator uh, tujuan pembangunan berkelanjutan ini dicapai gitu. Nah framework Kate ini melengkapi apa yang kemudian bisa dicapai. Jadi kalau saya uh, secara pribadi Menurut saya ini harus menjadi acuan, gitu. bukan soal uh, kita bisa atau tidak, tapi ini memang sebuah kesniscayaan ketika kita ingin uh, keberlanjutan uh, hidup kita juga uh, dinikmati oleh anak cucu kita. Jadi sebetulnya konsep uh, dari uh, Kate ini kan berujung pada bagaimana kemudian bumi uh, dapat uh, atau keindahan bumi, kenyamanan hidup di bumi dapat dinikmati tidak hanya bagi kita sekarang, tapi juga bagi di masa depan. Lantas, apakah ini bisa menjadi inspirasi bagi pengambil kebijakan? Tentu, Romo, ini bisa menjadi inspirasi ketika harus ada sinergi antara bagaimana kita menjaga keberlanjutan lingkungan hidup, mencapai keadilan sosial, dan juga pertumbuhan ekonomi. Ya, sekalipun itu semua Uh, sudah masuk di dalam uh, LPJMN kita ya rencana pembangunan jangka menengah kita gitu ya itu sudah tergambarkan di dalam desain kebijakan uh, tapi kemudian tentu masih ada persoalan-persoalan gitu ya apakah ada conflicting policies jadi kebijakan yang uh, apa uh, bertolak belakang antara kita ingin mencapai uh, pembangunan berkelanjutan tapi juga kita masih bertumpu pada batu bara kita masih bertumpu pada kelapa sawit misalnya itu nah itu akan terus menerus dievaluasi itu sebuah indikasi bahwa 
uh, ecological sailing itu will be overshoot uh, abuse gitu digunakan. Nah, apa yang dilakukan oleh masyarakat? Tentu kita bisa uh, bisa menjadi inspirasi apa gitu ya. Ketika kita melihat framework dari donat ekonomik tentu kita kemudian bicara soal uh, aksi-aksi sosial yang selama ini uh, bisa dilakukan oleh masyarakat ya. Ingat uh, Indonesia ini masuk di dalam ranking uh, termasuk uh, masyarakat yang paling delmawan. Delmawan artinya bukan hanya kemudian Uh, masuk uh, di dalam uh, survei dunia tentang itu. Dialmawan maksudnya bukan hanya soal memberikan donasi, tapi uh, banyak sekali tumbuh kelompok-kelompok informal uh, di Indonesia untuk kemudian mengawal kerja-kerja komunitas gitu ya uh, di dalam menjaga komunitasnya uh, dalam penanganan COVID. Gitu. Jadi ini sangat mengemuka dan ini menjadi cerita uh, di banyak dunia menjadi inspirasi. Nah, ini salah satu contoh uh, bagaimana kemudian uh, donat uh, economics framework juga uh, bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat gitu ya ketika Kate kemudian menjelaskan komponen secara detail apa yang dimaksud dengan life essentials. Ada water, ada food, ada kemudian energy dan uh, poin-poin yang tadi di lingkaran paling dalam itu. Sehingga menurut saya itu bisa menjadi inspirasi yang cukup signifikan bagi masyarakat untuk kita bisa bekerja apa untuk menjaga keberlangsungan lingkungan hidup dan keadilan sosial. Selain tentunya praktek-praktek mikro di rumah tangga, memisahkan sampah organik, sampah non-organik, dan kemudian juga bagaimana kita tidak berlebihan menggunakan listrik maupun air, kita ingat bahwa ada kelangkaan atau ada masyarakat yang masih sulit memiliki akses terhadap air bersih, sehingga kemudian mencuci tangan itu tidak perlu kemudian, atau mencuci piring, jangan kemudian dengan menggunakan air yang berlebihan, hal-hal semacam itu bisa menjadi inspirasi, dan itu menjadi ilustrasi di buku Donat Economics ini. Demikian Mbak Tang. Oke Mbak Popi, terima kasih. Silahkan Mas Pahru. Halo. Pahru. Ah, Pahru menghilang. Dek. Ya, di sini Mbak. Di sini. Saya... Ah, suaramu kecil banget, Dek. Ya, ya, langsung, Dek. Halo, di sini Mbak. Kedengeran nggak ya? Ah, Jelas kedengar. ya. Ah, ah. Baik, uh, ya Pak, saya coba menjawab ya tadi. Uh, menarik pertanyaannya ya. Uh, saya coba menjawab ya, apa namanya meskipun pertanyaannya <coughs> cukup berat ya. <tapi>, Tapi tadi Mbak Popi sudah banyak membahas begitu ya. Jadi ya memang uh, kalau saya sih melihatnya uh, misalnya saja uh, apa namanya kalau kita lihat mungkin uh, tadi mungkin saya uh, apa namanya <coughs> saya coba menjawab semuanya begitu ya semua pertanyaan uh, ini jawab mak maksudnya ini jawaban untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan uh, tersebut nanti coba disambungkan jadi misalnya kalau saya boleh uh, kalau saya tadi uh, ya dari berbagai pertanyaan yang saya coba catat begitu ada tentang perumahan ya housing gitu kan terus juga uh, apakah visible atau applicable di Indonesia terus seperti apa applicable-nya lalu bagaimana keterkaitannya dengan uh, pendidikan sistem pendidikan di Indonesia sejauh, sejauh mana ini bisa mempengaruhi uh, apa namanya uh, pendidikan uh, terutama di ilmu ekonomi gitu lalu bagaimana juga sejauh mana bisa mempengaruhi pengambil keputusan atau pemerintah begitu kan. Nah maka kalau saya melihat ya sebenarnya buku ini mungkin saya melihat apa namanya pertama yang saya lihat dari buku ini adalah ada semacam mungkin ke apa ya kegelisahan dari Kate begitu ya terhadap pendekatan ekonomi yang ada begitu kan. Jadi Memang di awal-awal dia sudah menyatakan bahwa eh, pendekatan ekonomi yang ada itu yang selama yang digunakan selama ini pendekatannya sudah 
tidak uh, apa namanya memiliki banyak keterbatasan. Nah, kemudian terutama dia saya melihat untuk menjawab tantangan abad ke-21 ini begitu kan. Nah, tantangan abad ke-21 ini apa misalnya adalah ada uh, apa namanya sustainability begitu ya, sustainable development misalnya lingkungan begitu. Jadi memang uh, di satu sisi di dalam buku ini ingin menjelaskan uh, keterbatasan pendekatan ekonomi yang ada ilmu ekonomi begitu ya. Lalu uh, di sisi yang lain ada tantangan abad 21 yaitu sustainable sustainability masalah lingkungan gitu kan. Lalu masalah uh, poverty, inequality begitu kan ada house, health dan sebagainya begitu. Nah, uh, apa namanya untuk itu kita bisa melihat bahwa eh uh, ada semacam uh, apa namanya dari Kate ini bahwa dia mungkin uh, mengatakan bahwa pendekatan ekonomi yang selama ini salah yang uh, harus bertanggung jawab begitu kan yang bertanggung jawab terhadap keadaan seperti ini karena uh, terlalu memprioritaskan GDP misalnya gitu jadi uh, itu uh, mengabaikan uh, kemiskinan misalnya mengabaikan health begitu jadi kalau kita lihat memang Uh, pendekatan yang ada itu memiliki keterbatasan karena uh, sudah meng, sudah mengabaikan hal-hal yang uh, tadinya fundamental begitu ya seperti health begitu kan housing terus uh, education begitu ya nah uh, kalaupun pendekatan yang ada itu mem- menganggap penting health education atau housing maka itu dalam perspek- perspektif market begitu sehingga Ya kalau kita bisa lihat misalnya education misalnya uh, misalnya uh, education har, uh, educationnya uh, sangat uh, har, apa namanya biaya pendidikan mahal misalnya negara tidak mau lagi menanggung uh, masalah education negara di, mengurangi budget untuk education education begitu juga perspektif market ada di dalam health begitu ya misalnya negara tidak mau lagi uh, menanggung biaya kesehatan lalu misalnya negara tidak mau lagi uh, apa namanya berinvestasi di sektor kesehatan karena dianggap uh, terlalu mahal gitu ya. Nah jadi uh, baik sehingga uh, meskipun itu, ya, cuman yang menjadi pertanyaan saya juga di negara maju kan healthnya sudah baik begitu ya, housingnya juga sudah baik, educationnya juga sudah baik. Nah tetapi mengapa Kat masih menganggap masalah ini penting gitu ya? Nah, jadi kalau menurut saya mungkin karena di negara maju pun ada kecenderungan bahwa masih ada misalnya perspektif market tersebut di dalam sektor-sektor yang dianggap penting yang dikoleksi tadi di dalam lingkaran donatnya itu gitu ya. Nah kemudian ketika ada krisis pandemi ini yaitu kita bisa melihat semakin jelas misalnya health itu sudah bahkan di negara maju pun sudah ditinggalkan health gitu ya. Apalagi persoalannya di negara berkembang gitu kita bisa melihat ada banyak persoalan di negara berkembang misalnya soal housing gitu ya housing kita aja nggak punya data data harga rumah kita nggak punya begitu ya uh, kalau di negara maju kita bisa melihat data da- secara seris dan jangka panjang gitu dan transparan kita nggak punya data health misalnya uh, kita education juga lebih parah lagi gitu kan uh, uh, belum lagi proses uh, apa namanya ya apa namanya seperti misalnya kalau aku boleh dikatakan misalnya ada uh, semacam uh, bahwa education itu ya kampus misalnya uh, di, diminta untuk menjadi independen misalnya kan terus belum lagi ada banyak uh, persoalan di negara berkembang yang semuanya itu perspektifnya adalah perspektif masih perspektif market begitu kan uh, sehingga ada semacam uh, apa namanya yang Uh, negara menyerahkan aja se- kepada market gitu kan misalnya. Nah uh, sehingga misalnya dalam, dalam praktek yang sekarang ya misalnya kita uh, ya kita bisa melihat begitu ya bagaimana mungkin bapak ibu sendiri yang uh, memang berinteraksi dengan kampus uh, memahami begitu ya maksudnya. Nah lalu ya tetapi uh, bagaimana sekarang tantangan bisa nggak semua itu di, di, dikembangkan gitu kalau kita melihat di negara maju. Uh, apa namanya gelombang non mainstream ini kan banyak yang menyuarakan gitu ya udah pada aware gitu dengan kalau di kita uh, saya rasa tantangannya masih cukup banyak ya juga di kampus ya ter- ter- terutama di kampus gitu kan uh, 
uh, dari sisi, sisi buku misalnya buku-buku yang non mainstream juga masih jarang gitu kan sehingga uh, saya rasa masih jauh ya dari dari perubahan kalau di kalau di Indonesia begitu ya. kalau kalau saya mungkin agak sedikit uh, pesimis dan uh, skeptis begitu ya jadi uh, mungkin kalau saya melihatnya seperti itu nah uh, tapi di sisi yang lain juga lalu uh, lalu solusinya bagaimana begitu apakah uh, lalu bagaimana kalau misalnya di tingkat uh, government apakah visible begitu ya. apakah ini uh, donat ekonomi ini visible gitu jadi saya juga melihatnya masih cukup jauh gitu ya karena ya kalau uh, apa yang disampaikan oleh Kate bahkan di bukunya juga dia menyatakan bahwa Uh, ekonomi itu bukan cuma milik ekonom begitu kan, tetapi kalau uh, ekonomi itu ya duduk bareng sosiolog, politikus, uh, politician, uh, antropolog, lalu etnolog, lalu ekonom gitu kan. Nah, jadi, nah kalau saya membayangkan uh, misalnya rapat gubernur BI duduk bareng ada sosiolog di situ, saya rasa masih jauh ya kita ke situ atau uh, rapat APBN di situ ada ada sosiolog begitu. untuk merumuskan APBN saya rasa masih masih jauh gitu. Nah, eh, apa yang diinginkan oleh non mainstream sebagaimana dikatakan juga oleh eh, oleh Kate eh, oleh Kate ya bahwa ya kita harus duduk bareng itu ada di eh, kesimpulannya ya dan eh, apa namanya? Tetapi juga kenapa Kate tidak eh, eh, dia kalau saya mungkin agak berbeda tapi dengan Kate yang diagnostik terhadap growth kalau saya mungkin ya kita masih masih tetap e, berpegang pada growth begitu tetapi what kind of growth gitu ya karena di dalam ekonomi kan ada growth from supply side from demand side lalu ada yang bilang lalu ada juga ada tipe uh, type of uh, growth yang lain begitu seperti yang misalnya dikembangkan oleh uh, apa namanya uh, teori ekonomi regulasi yang misalnya di Perancis yang dia melihat uh, growth yang berbeda dari supply side dan dari demand side nah gitu jadi Tapi saya paham maksud Kate kenapa dia tidak membuat model seperti itu gitu. Dan saya mau memaklumi juga bahwa tantangannya adalah kepada ekonomi sustainability begitu kan. Tetapi kalau saya juga kalau untuk Indonesia khususnya mungkin bahwa kita nggak bisa melihatnya langsung mau green gitu sekarang misalnya. Tetapi kan apa yang terjadi di negara maju sekarang misalnya dia bisa elektrisitinya bisa green terus kotanya bisa green. meskipun dia ada uh, ada growth begitu ya meskipun dia ada produksi tapi dia tetap bisa green nah itu kenapa karena dia sudah melewati proses industrialisasi begitu dan Cina pun sekarang kan uh, menuju kepada green juga tapi dia melewati industrialisasi dulu gitu nah justru kalau kita tidak melewati industrialisasi kita nggak akan bisa jadi nggak uh, akan tercapai sustainability karena akan selalu ada problem housing health Uh, education uh, dan sebagainya. Nah kalau saya melihat seperti itu, mungkin begitu jawaban saya, Mbak Tami. Terima kasih, Fahru. Fahru kalau semakin kesini tuh ya kayak mesin diesel, tambah kelihatan ilmunya. <laughs> keren keren, aku suka banget. Iya, uh, ada dua apa namanya, ada dua uh, komentar di mana di di chat. Mas Turbo nanti dulu ya, soalnya saya mau kasih ke yang lain. Ini, um, jadi pertama saya mau minta, uh, itu ada dari Mas Doni Kusuma ya, beliau pengamat uh, dan uh, aktivis dunia pendidikan, um, mau berkomentar, uh, tapi tolong singkat ya, karena waktu kita sampai jam 4. Terus yang kedua, ini uh, saya punya teman di sini, Bang Dwi Rahmat, Bang Dwi Rahmat itu aktivis, uh, apa namanya, aktivis uh, kehutanan lingkungan dia tuh menulis paper ten- khusus tentang uh, apa namanya pandangan dari Catherine Wolf ini uh, sebanyak 20 halaman jadi aku juga pengen dengar dari dia dan kalau Bang Usman Kancong masih bergabung satu juga saya ingin minta komentar singkatnya karena saya juga mau tahu dari sudut pandang jurnalis uh, apa seorang wartawan jurnalis yang melihat hal ini karena uh, apa saya mau coba uh, kita melihat dari berbagai sisi silahkan Mas Doni Kusuma dulu Baik, terima kasih Mbak Tami, uh, teman-teman semua, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan dan komentar saya pendek. Pertama, di Sikit ini kan bilang kalau social foundation-nya itu harus kuat, lalu kemudian kita nggak boleh melebihi kapasitas bumi ya untuk mensustain kehidupan kita. Di situ ada yang menarik salah satu shortfall-nya pendidikan. Gitu. Dan di, di situ dibagi nih beberapa bidang, ya ada food, water, energy. Nah, pertanyaan saya, 
ini kan sebenarnya tantangan bukan hanya tantangan para ekonom ya. Sebenarnya ini tantangan untuk kehidupan kelangsungan bumi kita di masa depan. Nah pertanyaan saya, konsep paradigma yang seperti ini bagaimana bisa uh, diimplementasikan gitu ya dalam pengambilan kebijakan pendidikan misalkan entah itu di dalam pengajaran atau di dalam pengembangan kurikulum misalkan saat ini sudah ada uh, gerakan untuk masuk ke climate change gitu ya karena dari penelitian dunia itu uh, UNESCO misalkan Indonesia itu anak-anaknya banyak nggak paham tentang climate change lalu kemudian Pertanyaan saya yang menggeliti juga untuk yang education ini kan di situ sebagai shortfall itu indikatornya kok tipis banget ya indikatornya hanya anak-anak sampai 12-15 tahun yang nggak sekolah out of school sama yang di atas 15 tahun yang illiterate gitu apakah memang sikit itu memahami pendidikan hanya dalam arti itu gitu artinya schooling ya karena sekarang ini banyak anak itu nggak sekolah mungkin tetapi mereka belajar jadi bagaimana mereka menjadi learner daripada schooling yang sekarang bisa jadi nih akses masuk seperti kita ini aplikannya tinggi anak-anak masuk sekolah semua tapi dia di sekolah nggak belajar gitu ini kan malah nggak memberikan dukungan social foundation yang kuat untuk bagaimana kita mempelajari itu mungkin sekitar itu saja dululah masukan dan pertanyaan saya karena saya juga berusaha mengintegrasikan ini konsep ini relevansinya apa bagi saya yang berkiat di bidang pendidikan ini gitu karena menurut saya ini sangat fundamental sekali terima kasih Mas Doni, terima kasih banyak. Uh, saya beralih ke Bang Dwi Rahmat dari Latin yang menulis paper 20 sekian halaman itu. Abang. Terima kasih. Ta ah. Terima kasih, Tami. Ini eh, saya sengaja nulis-nulis. Jadi kalau saya baca buku itu selalu ingin menuliskan apa yang ada di buku menurut perspektif saya. gitu Supaya ingat. gitu Kalau nggak ditulis, sering lupa saya. Uh, ya, jadi seperti yang tulis, saya tulis di chat ini, uh, Kate itu melengkapi bukunya dengan macam-macam uh, macam-macam cara ya supaya publik bisa memahami lebih uh, lebih baik dan juga bisa menjadi gerakan yang dilakukan oleh sebanyak mungkin orang bahkan uh, pemerintahan. Februari 2021 ini kan Time juga mengupas khusus tentang Kids Reward ini di dalam kupasannya dan saya kira mengapresiasi gagasan itu. Sehingga kalau menurut saya ini gagasan yang yang relevan dengan situasi sekarang dan dan itu harus apa ya kita perlu me, me, mengeksplorasi mana yang betul-betul bisa kita implementasikan bukan hanya dalam konteks nasional tetapi juga tingkat kampung pun itu juga sangat sangat relevan dan bisa kita kita pelajari apa yang bisa dilakukan di tingkat kampung gitu dan dan dengan begitu kita bisa mengambil banyak pelajaran dari gagasan-gagasan baru yang yang memang sesuai dengan zamannya. Nah, saya tadi agak khawatir juga dengan Mas Fahru tadi ya yang mengatakan bahwa industri industrialisasi itu harus harus kita lewati agar kita bisa mungkin bisa mencapai apa yang digagas oleh Kate. Nah, ini yang menurut saya agak mengkhawatirkan karena 200 perjalanan revolusi 200 tahun perjalanan revolusi industri itu membuat kita banyak defisit, terutama tentu saja defisit sumber daya alam yang 50 tahun terakhir ini tidak jauh lebih baik gitu situasinya. Kalau kita akan mengikuti jalur yang sama dengan pada tahap industrialisasi, maka ya sekarang pun kita lihat kan semua sumber daya alam terhisap luar biasa gitu, tidak menyisakan bagian yang baik untuk masa depan generasi yang akan datang. Itu saja Mbak Tami, terima kasih. Terima kasih. Adakah Bang Usman Kansong untuk semenit dua menit? Abang memonitor kah? Abang. Oke. Kalau Bang Usman nanti kalau misalnya ada silakan itu ya apa langsung aja. Saya langsung ke ini ke 
uh, Fahru dulu nanti uh, Mas Fahru sekaligus closing statement kemudian Popi sekaligus juga closing statement kemudian saya kasih kesempatan beberapa menit ke Kang Tata Mustasya yang pernah bergaul dengan Kate Ray Wolf kemudian catatan penutup overview ke Bang Andri Nov silahkan Oke okay, baik Mbak Tami ini closing statement ya Jadi... ya karena kita jam 4 sudah tutup Oh gitu baik ya jadi uh, ya kalau kalau saya uh, melihat bahwa uh, apa namanya uh, sebagai closing statement ya jadi memang uh, perlu perlu buku ini diperlukan jelas sudah pasti diperlukan lalu juga uh, apa namanya tadi yang apa yang disampaikan oleh Pak Dwi ya Bu, Pak Dwi Muhta Uh, yang barusan Adrahmat. begitu ya mutaman ya Pak Dwi mutaman ya, ya, salam kenal Pak ya jadi iya ya, mungkin itu nanti bisa didiskusikan gitu ya iya Pak ya kan itu karena waktu kita terbatas ya jadi uh, ya cuman uh, sebagai closing statement dari saya ya kita kita uh, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Kate jadi kita memang perlu melihat adanya Buku ini penting, kenapa buku ini penting? Karena e, memperlihatkan adanya pandangan lain di dalam e, pendekatan ekonomi. Jadi e, akan sangat bahaya kalau hanya ada satu pendekatan. Tetapi kita buku ini memperlihatkan ada pendekatan yang e, berbeda dan tentunya memperkaya pendekatan yang yang ada begitu ya. Dan tetapi perlu di, di tentunya untuk bisa melihat pendekatan yang berbeda itu perlu keterbukaan begitu ya. Nah, apa yang disampaikan juga oleh Kit, yang sulit itu adalah bagaimana mentransformasi pendekatan yang sudah lama ratusan tahun tersebut. Mungkin itu dari saya, Mbak Tami. Ya, Terima kasih. Terima kasih banyak, Mas Fahru. Pak Popi. Ya, uh, Pak Doni, Pak Dwi, terima kasih sekali, Pak Doni. Memang uh, buku ini uh, tidak menja tidak bisa menjadi Bible untuk semua bidang. <laughs> Jadi kalau untuk pendidikan saya yakin Pak Doni jauh lebih bisa menjawab pertanyaan yang tadi Pak Doni sampaikan dan mungkin next time kita mendengarkan presentasi Pak Doni reformasi pendidikan seperti apa untuk meningkatkan akses uh, anak-anak sekolah di Indonesia ini menjadi lebih tinggi. Memang mengenaskan sekali ya Pak Doni. Jadi saya juga mendapat cerita gitu dari teman-teman yang bergerak di bidang pendidikan karena kemudian Covid ini online kelas gitu ya, kelas online makin banyak. Jadi ada dalam catatan Bapak Penas 40 sampai 60% anak sekolah makin tidak memiliki akses karena kemudian diadakan secara online gitu ya, karena memang ya, tidak ya. punya akses internet. Jadi COVID ini memang tragedi kemanusiaan. Jadi saya sangat sepakat Pak Doni, kita memang mesti prihatin dan persoalannya bukan soal yang diangkat oleh Kate, karena memang ada bias dia sebagai negara maju ya, yang uh, mungkin gitu tidak uh, meskipun beliau di Oxfam, tapi kan tidak bergerak di bidang yang Pak Doni Luti, padahal persoalannya ini sangat nyata sekali untuk uh, pendidikan. Saya sangat sepakat, Pak. Jadi mungkin nanti uh, bisa mendengar presentasi Pak Doni nih untuk uh, bagaimana uh, mengatasi persoalan di bidang pendidikan yang memang menjadi kunci dalam uh, kehidupan yang esensial tadi ya, kesehatan pendidikan. Bagi saya, uh, kalau dalam ekonomi publik nih Pak Doni, Uh, negara itu dibilang a good uh, a good state gitu ya ketika dia bisa memenuhi uh, kebutuhan paling tidak kebutuhan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakatnya gitu seringkali kita bilang uh, makin miskin kita akan menjadi makin bodoh gitu atau uh, semakin miskin kita dituntut menjadi uh, jauh lebih hebat gitu karena dengan pendidikan yang apa adanya diminta kemudian menjadi skill label misalnya atau skillful label misalnya pekerja yang banyak keahlian padahal mereka terperangkap di dalam situasi tidak memiliki akses terhadap pendidikan gitu kan jadi ketidakadilan atau social justice yang dimaksud adalah soal minimal kemudian akses tadi sepakat Pak Doni 
Kemudian Pak Dwi, saya sangat senang dengan poin-poinnya. Jadi ini memang menjadi catatan kita. Saya juga membaca di chatnya bagaimana kemudian uh, di Indonesia kita bisa membangun sebuah framework yang sesuai dengan bagaimana kondisi di kita ya Pak ya. Jadi lebih country specific framework untuk kemudian tidak bias dengan apa yang menjadi ilustrasi Kate gitu untuk contoh-contoh di negara maju. Jadi memang ini salah satu cara kita untuk bisa kemudian mengkritisi bacaan-bacaan kita dan bagaimana kontekstualisasikan ke dalam kasus-kasus di Indonesia gitu. Nah kita tunggu kalau soal produksi tulisan nih kan Bang Andrino termasuk produktif. Ayo Bang tulis bagaimana konteks di Indonesia untuk kemudian Nanti kita tulis bareng nanti. Bagaimana kemudian ini bisa diaplikasikan? Jadi saya sangat senang bagi uh, apa kalau tadi Pak Dwi setiap membaca menulis setiap membaca. Gitu. Memang dibutuhkan Pak Dwi sehingga kemudian uh, kita semua menjadi uh, ya ini uh, memiliki literasi yang tinggi yeah. untuk yeah. bacaan-bacaan yang ada. Terima kasih Pak Dwi atas kontribusinya. Terima kasih, uh, Pak Popi. Ya kalimat penutup saya ada dua hal soal substansi dan soal diskusi ini, kalau soal substansi, malilah kita yakini bahwa pilihan untuk menjaga kebelangsungan, keberlanjutan lingkungan hidup, dan penegakan keadilan sosial dapat disandingkan dengan upaya kita memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan investasi. Karena bermula dari keyakinan, kita bisa kemudian wujudkan dalam bentuk segala komitmen aksi sampai kemudian perumusan kebijakan yang menjadi uh, ranah pekerjaan kita dimanapun dan uh, implementasi program sesuai dengan apa yang kita yakini. Kemudian poin yang kedua, saya sangat senang tradisi uh, diskusi literasi ini. Terima kasih Bang Andrinov, Mbak Tami yang senantiasa menjaga uh, diskusi ini sebab uh, apapun buku yang kita baca, menurut saya kita tidak perlu angkuh gitu ya untuk bisa meyakini bahwa buku ini pasti punya banyak manfaat untuk menjadi inspirasi bagi kita gitu apapun buku yang kita baca termasuk donat ekonomis ini sehingga memang pilihannya adalah banyaklah membaca atau paling tidak banyaklah mengikuti banyaklah mengikuti diskusi dalam studio literasi ini karena memfasilitasi memfasilitasi kita untuk mengenal jendela dunia yaitu buku-buku yang berkembang atau buku-buku yang banyak ditulis dan kita tidak sempat membaca tapi dengan hadirnya web dengan hadir webinar diskusi literasi yang selalu dimoderator oleh Mbak Tami yang ciamik ini dan diinisiasi terus oleh Bang Andrinov, menurut saya ini tradisi yang baik untuk kita semakin menajamkan analisis dan menambah banyak inspirasi pemikiran kita. Demikian, Mbak Tami. Terima kasih, Bang Andrinov, Mbak Tami untuk studio aksi literasi ini. Tepuk tangan. Mas sama, Mbak Popi, luar biasa. Eh, tepuk tangan dulu buat Popi dan uh, Bang Fahru dan semua teman-teman di sini, tapi kita belum selesai. Saya masih mau nodong satu sahabat saya di aksi literasi. Dia nya, uh, ya, ya kita tahu Tata Mustasya tadi udah dikatakan. Wajib oh, tuh Tata ngomong Tata. Nah, ini saya targetin tadi aku udah japri, aku bilang perintah senior terpaksa dia mau. Kang Tata uh, yang aktivis di Greenpeace, manajer okay, kampanye dan uh, climate di Greenpeace Asia Tenggara. Silakan Kang Tata. Sebelum kemudian kita serahkan ke Bang Andrinov. Terima kasih, Mbak Kami. Uh, saya sebetulnya sudah mencoba memahami beberapa kali uh, ekonomi donat ini, substansinya, tapi ternyata lebih baik tadi dijelaskan oleh Mbak Bopi dan Bung Fahru. Jadi saya lebih memahami. Dan saya uh, memberikan catatan-catatan singkat, baik uh, mengenai substansi buku ini maupun yang kedua mengenai sowotnya ya tadi sebenarnya sudah banyak didiskusikan oleh kita semua. Yang pertama kalau buat saya buku ekonomi donat ini karena Kate sendiri saya kira banyak uh, ber, berangkat dari isu economic justice dan climate change. Jadi memang ini uh, hal yang 
sebetulnya sudah banyak dibahas tadi disampaikan juga oleh Bung Faru ini bukan hal baru uh, bicara bahwa ekonomi tidak hanya harus punya uh, minimum standar ya, tadi uh, tapi juga ada ada limitnya uh, tidak hanya kita harus mengatasi shortfall tapi kita kita juga mencegah bagaimana jangan overshoot masuk uh, di sini dibahas soal kesenjangan nah yang istimewa dari buku ini adalah dan juga nanti mungkin uh, berkaitan dengan sowotnya apa sih yang bisa kita lakukan bersama itu adalah Uh, buku ini adalah sebenarnya buat saya di samping gagasannya yang yang mempunyai counter naratif yang kuat juga adalah sebuah buku kampanye jadi uh, sebuah buku yang uh, memiliki acceptance sehingga kemudian kita diskusikan sekarang memiliki acceptance di di aktivis di ekonom dan bahkan tuh, uh, saya kira sekarang di pengambil kebijakan sudah sudah mulai misalnya Amsterdam sudah sudah mulai semacam piloting untuk ekonomi donat ini jadi Uh, dan kenapa juga namanya ekonomi donat? Saya kira lebih ke supaya uh, impresif ya, supaya eye catching sehingga tadi ini semacam buku kampanye dan saya kira bisa kita contoh untuk bagaimana kita uh, mendorong sebuah gagasan termasuk dalam dalam isu uh, ekonomi tadi disampaikan oleh Mbak Popi yang yang menyeimbangkan antara pipa, planet dan profit. Jadi bukan cuma gagasan, tapi bagaimana menyampaikannya. Nah. Yang menarik dari kantor narasi buku ini yang saya lihat adalah bagaimana kita juga untuk didorong untuk berpikir kritis ya tadi disampaikan oleh Bung Faru di presentasinya terhadap konsep-konsep ekonomi yang ada sekarang terutama terhadap growth saya kira tadi juga disampaikan masih kita perlukan tapi bagaimana agar kita kritis terhadap growth yang menjustify segalanya yang penting kita tumbuh lingkungan rusak dulu dan nggak apa-apa kesenjangan tinggi tidak apa-apa. Ini yang yang kita perlu kritis sebagai ekonom dan ini sebetulnya yang tadi terkait dengan pertanyaan dari Prof Zulfan saya kira juga somehow walaupun tentu tidak sudah banyak kemajuan perlu kita dorong untuk uh, mahasiswa kemudian uh, generasi muda untuk kritis terhadap terutama ekonom-ekonom di masa depannya untuk kritis terhadap konsep-konsep yang ada sekarang terutama tadi growth segalanya bisa menjustify uh, semua hal dan Dan yang kedua, saya kira kantor naratif yang penting untuk konteks Indonesia adalah bahwa peran aktor menjadi sangat penting. Tadi ada common, ada household, government di mana, pasar di mana. Kita tahu eh, neoliberal atau pasar eh, dulunya merupakan respon terhadap eh, pembatasan. Justru. Nah, sekarang ketika katakanlah private sector terlalu dominan, apa yang harus dilakukan misalnya oleh pemerintah? Eh, ini menjadi sangat penting dalam, dalam konteks ini. Termasuk bagaimana tadi di dalam tujuh uh, hal dalam ekonomi donat ini uh, ekonomi abad sekarang ini adalah ada uh, regenerative by design ke- uh, kemudian juga distributive by design jadi ini juga kita dididik untuk kritis juga apakah konsep sosial protection yang kita banyak terapkan sekarang sudah cukup dalam konteks misalnya distributive by design jadi pemerataannya dari awal dari dari, dari konsep besarnya saya kira itu untuk konten naratif dan dari sini juga saya melihat ada kerjaan rumah buat buat kita semua buat uh, buat tadi bukan hanya para ekonom saya kira ekonom intelektual uh, mengenai sowotnya apa sih yang bisa kita uh, lakukan pembelajaran dari buku ini saya, saya melihat yang pertama ada uh, dari buku ini kita masih punya PR uh, karena buku ini saya lihat dari gagasan hal yang sifatnya paradigmatik bahkan tapi ada juga yang yang implementasi Kemudian kita perlu detail sendiri di mana bridgingnya dan kemudian bicara peluang-peluang untuk implementasi di Indonesia ini menjadi penting di, di level global gitu dan ini sudah banyak pembicaraan tapi juga di Indonesia di nasionalnya apa sih peluangnya uh, di, di uh, kabupaten kota di provinsi apa peluang bahkan sektoral apa peluangnya jadi ini saya kira kita harus mencari uh, peluang-peluang seperti ini karena feeling saya sih mungkin tidak harus komprehensif di awal tapi lebih melihat dari peluang-peluang yang ada seperti yang dilakukan oleh Amsterdam misalnya dan seperti Pak Andino mempunyai banyak jaringan di daerah di saya kira juga ini bisa menjadi peluang di daerah untuk bisa atau di level kota saya kira yang yang potensial untuk uh, inovasi implementasi ekonomi dunia ini itu yang pertama untuk uh, solutnya kemudian uh, dan yang kedua Nah ini juga peluang untuk para ekonom seperti Mbak Popi, Bung Faru untuk bisa mendorong mengkreat sendiri saya pikir Pak Zul, Prof. Zulfan, gagasan-gagasan 
seperti yang kami lihat ini karena saya yakin dari secara substansi kita uh, mungkin jauh lebih kuat dan bagaimana bisa mendorong tadi sebuah gagasan yang kuat secara substansi tapi juga memiliki uh, acceptance tidak hanya pengambil kebijakan tapi juga media bahkan uh, the general public gitu ya uh, generasi muda yang yang bisa tertarik dengan gagasan-gagasan baru ini karena ini saya kira pertarungan epistemis tadi bisa berada perusahaan neoliberal tapi kita juga harus bisa mendorong gagasan-gagasan seperti ini dan ya dan yang terakhir mungkin untuk uh, matan untuk di growth saya pikir di growth ini memang konsep yang saya pikir bias ya bias negara maju dalam banyak hal dan juga uh, perlu untuk dilihat uh, ketika kita agnostik terhadap growth dalam level mana di level global kita bisa agnostik misalnya negara mana yang harus mengurangi growthnya dalam konteks overshoot dan negara mana yang tidak bahkan uh, di level negara misalnya kita lihat misalnya Pemukiman yang berdampingan aja pada saat yang bersamaan mungkin dari sisi konsumsi ada yang overshoot di sebelahnya ada yang uh, shortfall. Nah ini yang yang saya kira harus dilihat bahwa dalam konteks uh, agnostik terhadap growth ini juga sangat penting kons, uh, konteks kesenjangan harus kita lihat uh, di mana kita bisa melakukan kalau dalam istilah lingkungan uh, konservasi dan di mana kita justru harus uh, meningkatkan meningkatkan standar dan shortfall yang Begitu mungkin Mbak Tami, sedikit catatan dari saya. Terima kasih, Kang Tata. Benar kan, dahsyat kan? Malah ngasih PR ke kita. Gitu ya. Tapi aku senang banget kalau Kang Tata tuh selalu gitu, yang namanya manajer kampanye, ya dia tuh dengan cepat bisa menyerap, kemudian apa mengkampanyekan tadi dengan katanya Popi tadi, nice reminder, gentle reminder, betul. Jadi PR dari Kang Tata, ini gimana sih implementasi ke depan? kesempatan bagi ekonomi untuk mengembangkan pendekatan baru dan ini juga harus dilihat bagaimana kesenjangan dan justice antar negara gitu jadi level global juga diangkat oleh Kang Tata. Jadi saya serahkan ke Bapak Kuncen, <laughs> Bapak Kuncen ya. dari literasi untuk memberikan overview dan kata-kata penutup silakan Bang. Terima kasih teman-teman sekalian. Baik, terima kasih. Ini pertama-tama saya nggak bisa menahan. Uh... apa ya rasa senang luar biasa ini ini sangat uh, apa diskusi yang sangat luar biasa paparan yang sangat luar biasa ya uh, ya tema bukunya kemudian yang menyampaikan uh, review ya kupasan dan juga uh, sharing yang disampaikan oleh teman-teman yang uh, ikut di sini terakhir tadi uh, overview sudah di mulai oleh Kang Tata, saya untuk overview jadi tinggal menambahkan saja sedikit ya. Uh, buku ini memang wajib untuk kita promosikan ya. Jadi ini buku yang uh, sangat bermanfaat ya tentu saja untuk diskursus akademik uh, juga uh, juga menarik, tapi juga untuk uh, kebijakan ini buku penting sekali ya. Nah, pertanyaannya tadi juga sudah sempat muncul bagaimana mem, 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 mainstreamingkan, mengadopsi gagasan-gagasan di, yang dilontarkan oleh Kate ini ya menjadi kebijakan konkret ya, itu satu ya. Nah, eh, kemudian eh, kita bersyukur juga Kate masih menama, menamakan variabel-variabel yang dia masukkan itu sebagai variabel ekonomi, ya. Yang itulah yang apa diisolasi dan diasingkan oleh uh, uh, aliran-aliran mainstream selama ini, ya. Nah, nah sementara ini adalah sudah menjadi aspirasi global universal, ya. Variabel-variabel yang dia masukkan itu, ya. Uh, lepas soal apa yang dia maksud dengan fondasi sosial gitu, tapi yang jelas apa yang ingin disampaikan itu itu memang hal yang menyangkut uh, kebutuhan real dari manusia dari masyarakat. Ya. Jadi kita kita tertolong kita kita akan dimudahkan karena Kat sendiri terang terangan menamakan bahkan sejak judi, dari judul bukunya. Ini sebagai bagian dari urusan ekonomi, ya. dari urusan yang 12 uh, parameter atau ya 12 parameter itu yang dimasukkan ke dalam uh, fondasi sosial, 
kemudian yang lingkungan ya uh, ini ini yang harus kita bela ya ini yang harus kita bela uh, untuk uh, menjadi untuk di mainstreamingkan ya, di dalam baik itu di wacana publik maupun di uh, ke, kebijakan ya nah uh, sedikit bicara peluang tadi Mbak Popi sudah menjelaskan juga beberapa kali bahwa uh, ini pemikiran yang dari Kate ini sebetulnya inilah yang apa yang sejalan atau mungkin yang in, menginspirasi juga uh, 17 bidang atau parameter atau variabel di SG, SDGs dan itu sudah diadopsi oleh uh, banyak negara dunia termasuk oleh kita ya Nah masalahnya bagaimana supaya uh, tantangannya adalah bagaimana supaya lebih efektif lagi ya uh, untuk lebih efektif itu apa yang menjadi target-target di bidang itu itu memang harus langsung uh, masuk ke dalam target anggaran tahunan ya jadi tidak uh, cukup hanya di misalnya di visi misi atau di RPJMN ya Nah itu yang harus diperjuangkan nah soal bagaimana proses berjuangnya tentu itu tentu juga perlu jadi diskusi lagi karena biasanya panjang nah dulu di tahun untuk uh, di tahun 2015 kita ber, kita mulai menambahkan memasukkan uh, beberapa variabel sosial ekonomi ke dalam uh, uh, mendampingi target makroekonomi ya di, namanya di RKP dan masih kemudian di uh, di era PBN ya jadi uh, target uh, angka kemiskinan angka pengangguran itu di eksplisitkan dimunculkan di dalam RAPBN target uh, APBN uh, tahun yang akan uh, uh, di berjalan ditambah lagi dengan Gini rasio itu baru ya itu 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 dimulai di tahun 2015 ya ketika kami di Bapenas ya dan itu disampaikan di DPR dan itu tercantum di dalam APBN nah yang lain ini mah uh, ya memang butuh perjuangan untuk dia bisa juga masuk di dalam RAPBN ya nah sementara ya sebagian itu di, hanya dimasukkan di dalam uh, RPJMN ya uh, yang tentu saja yang masih butuh proses lebih lanjut untuk dia menjadi uh, anggaran atau di, didukung oleh anggaran nah yang lain juga misalnya seperti target penurunan produksi batu bara ya itu kami hanya bisa cantumkan di AP, di RPJMN ya nggak mungkin memang memasukkan di target tahunan itu ya di APBN itu nggak mungkin tetapi di RPJMN tercantum tahun 2016 segini tahun 2017 turun lagi dan seterusnya dan itu diiringi dengan uh, targetnya adalah dengan uh, hilirisasi dan peningkatan produksi EBT energi baru dan terbarukan begitu uh, ininya. Nah, tetapi ya mungkin sebagian juga ada tahu hal-hal yang bernilai mahal itu muatan politiknya juga mahal ya. Saya pernah cerita di diskusi yang difasilitasi oleh Kang Tata di situ Mbak Popi juga jadi pembicara itu uh, uh, Menteri SDM kita uh, kemudian bikin surat ke Mbak Penas untuk mengubah target yang batu bara itu dan alhamdulillah ditolak tetapi kemudian disiasati dengan Capman ya entah itu secara peraturan boleh atau tidak yang jelas itu jadi dasar untuk kemudian menaikkan malah produksi batu bara ya nah habis seminar itu rupanya teman-teman uh, Kang Tata ngundang media di dalam acara itu lalu jadi berita dan habis itu saya ditelepon oleh mantan menteri tersebut <laughs> gitu jadi kalau mau di bawa ke kebijakan perlu perjuangan politiknya jadi bagaimana memainstreamingkan di apa di dalam pemerintahan ya kemudian di luar tentu perlu dukungan eh, diskursus eh, mengenai gagasan-gagasan ini nah kita beruntung kalau eh, SDGs itu sudah menjadi komitmen semua hampir semua negara ya di tingkat global dan itu harus diturunkan Nah, tapi bagaimana kemudian supaya dia efektif, ya lebih optimal lagi apa menjadi kebijakan gitu. 
supaya dia tidak hanya normatif atau uh, ya tidak ada kekuatan pendorong untuk dia lebih optimal ya nah itu 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 dah soal perjuangan politik ya nah terakhir kita bersyukur ini untuk acara-acara selanjutnya uh, makin banyak ekonom yang insaf ya uh, keluar dari uh, aliran yang konvensional yang mainstream kemudian tersadarkan tentang pentingnya variabel-variabel sosial sosial ekonomi budaya lingkungan itu saya pernah uh, provokasi juga uh, sebut juga contohnya uh, si uh, Ragur Rag, Raguram Rajan yaitu mantan gubernur bank sentralnya India ya jadi dia sangat moneter sebetulnya ilmunya itu ekonominya sudah sangat ekonomi kalau menurut uh, pengertian yang lama gitu ya yang mainstream tapi kemudian uh, mungkin karena yang pengalaman dia melihat ke bawah masyarakat India dan segala macam nah dia menulis buku The, The Third Pillar itu ya nah pilar ketiga yang dimaksud adalah masyarakat komunitas ya ya yang seperti ini uh, uh, apa yang harus kita tarik kita promosikan ya kita kita wacanakan ya nah dulu juga seperti ketika Amartya Sen mengeluarkan uh, economic as freedom atau freedom as economic atau apa itu ya nah itu kan disambut dengan luar biasa kan? karena uh, yang karena yang nulis adalah seorang penerima Nobel ya uh, lalu ya dia bikin buku lalu disambut nah ini penting nama-nama yang sudah dianggap punya reputasi kemudian dia nyata juga berkarya nah itu yang penting kita tarik ya menjadi pembicaraan uh, di, di kita dan selanjutnya lihat peluang untuk dia menjadi uh, kebijakan ya nah soal isu tadi yang masih jadi bahan jadi isu diskusi kita soal industrialisasi kemudian soal growth itu nanti bisa kita lanjutkan ya uh, Kang Kang Tata uh, Faru dan teman-teman ya itu itu pasti sedang masih menjadi diskusi hangat itu <laughs> di antara kita pasti masih butuh duduk beberapa hari beberapa malam untuk mendiskusikan itu jadi kita kita simpan kita simpan aja dulu nanti kita buka lacinya saya sekali lagi terima kasih Mbak Popi Fahru luar biasa sudah memberikan penjelasan mengenai isi buku dari Kate ya ini memang sangat kita tunggu-tunggu, tapi ya mudah-mudahan ini bisa kita lanjutkan lagi ya. diskursus ini, isi buku ini, supaya menjadi uh, wacana yang ya tidak dominan, tapi tandingan lah ya istilah kita kalau digerakkan jadi wacana tandingan. Ya, ya syukur-syukur nanti <laughs> jadi wacana dominan. Tapi kan kita nggak boleh berilusi gitu ya. Enggak. Uh, paling tidak menjadi wacana tandingan itu sudah... Uh, sudah menjadi kekuatan. Ya. Itu dari saya, saya uh, terima kasih ini hari ini luar biasa uh, apa, uh, diskusi kita dengan pembahas pengulas yang luar biasa dan masukan-masukan dan komen juga yang tajam untuk memancing kita lagi ya, untuk memikirkan lebih jauh. Ya, sekali lagi terima kasih, selamat buat semua. Uh, saya kembali ke Tami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Andrino. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah dari Bang Andrino. Kalau Bang Andrino ini bersemangat sesuatu tuh menyenangkan gitu loh. Kalau nggak bersemangat, eh apa yang pernah bersemangat ya Bang mah begitu. Nah, jadi ini uh, perlu saya kasih tahu ke Bang Andrino dan teman-teman semua tadi teman yang hadir itu sekitar 58 orang uh, apa. Dan memang kita tuh kebiasaannya kalau di aksi literasi itu paling tiga jam nggak bisa dua jam tuh nggak bisa tiga jam gitu loh. Belum pernah kita tuh bisa dua jam, karena memang diskusi buku-bukunya itu selalu menarik. Dan bersyukur sekali, karena tadi itu yang hadir, Bang, itu tuh semua itu influencer di komunitasnya masing-masing. Hebat-hebat ini. Satu aja kita ini, kita itu kan ke lain tuh luar biasa. Dan ini, apa namanya, lintas-lintas, lintas disiplin, lintas aktivitas. Jadi itu yang menariknya. Terima kasih teman-teman sekalian. Kita tiga jam tadi mulainya dari jam 1.15 sekarang 16.15. Alhamdulillah, tolong tetap sehat, tetap jaga semangat. 
kita bertemu sekalian. Silahkan saling menyapa selama lima menit berhari-hari sebelum kita tutup. Makasih. Terima kasih. Semuanya. Terima kasih semua. Sampai selesai. Mau Ferry, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Aduh, tadi kita cari-cari tadi. Lagi nyetir kali. Amin. Bujak Pak Paru. Terima kasih Pak Kodra. Terima kasih Mas Paru. Pak Kodra, Pak Kodra. Terima kasih. Terima kasih Andrino. Mas Untung, Mas Amirianto. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Dijen sukses semuanya. Tetap jaga kesehatan ya teman-teman. Eh mohon izin ya semuanya. Bye. Ya. Assalamualaikum. Terima kasih.